அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பதான் மீட்டிங் ரெக்கார்ட் போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து சில அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் அட்மின் ஒர்க் ஸோ வந்து நவம்பர் எயித்து டு டென்த் பகவத் ஐயாவே நடத்துற சிறப்பு உயர்நிலை தியான முகாம் சேலத்துல நடக்க இருக்கு எயித் டு டென்த் அதுக்கப்புறம் வந்து நவம்பர் நைன்த் பிரபாக கங்கை விச் இஸ் மீ என் நான் கண்டக்ட் பண்ற ஒர்க் ஷாப் ஆன்லைன்ல ஆர்ட் ஆஃப் சரண்டர் அதாவது சரணாகதி மூவ் ஆன் அப்படிங்கறது சோ மூவ் ஆன்கிற ஒர்க் ஷாப் யாருக்கெல்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை சூழ்நிலையிலயோ அல்லது ஒரு ஒரு பிரச்சனையிலையோ அல்லது பாஸ்ட்லயோ ஒரு ஒரு இழப்பா இருக்கலாம் அது வந்து பர்சனல் லாஸா இருக்கலாம் பிஸ்னஸ் லாஸா இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்த பிறகு இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கிமு கிபின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம 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 வாழ்க்கையவே அந்த ஒரு நிகழ்வு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்தம்பிக்க போ ஸ்தம்பிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒரு நிகழ்வா இருந்து அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஒரு ஃபங்க்ஷனிங்கே நார்மலா இல்லை என்னால் திருப்பி ஒரு சகஜமாவே என்னால் வர முடியல நான் அங்கேயே ஸ்டக் ஆகி இருக்கேன் இது வந்து சில பேருக்கு வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததா இருக்கலாம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததா இருக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கிறதுனால என்னால் இப்போ ப்ரெசென்டா இருக்க முடியல என்னால் மூவ் ஆன் ஆக முடியல வாழ்க்கையில என்னை சுத்தி வாழ்க்கை நடந்துட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் வந்து அதே இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே நின்ன இடத்துல நிக்கிற மாதிரியே இருக்கு அப்படின்னு ஃபீல் பண்றவங்களுக்கு இந்த ஒர்க்ஷாப்ரூப்ஷாப் நிறைய பேர் அது இது பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு மேஸா அந்த மாதிரி பண்ணல இட்ஸ் அ வெரி இன்டிமேட் ஸ்மால் குரூப் ஒர்க் ஷாப் ஸோ அதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறவங்க உங்களுடைய நேம் ஃபோன் நம்பர் இமெயில் கொடுத்துட்டு அண்ட் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக கம்யூனிகேட் செய்யப்படும் எந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஜிபேயோ ஏதோ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிக்கலாம் தென் ஜூம் லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து நவம்பர் நைன்த் மூவ் ஆன் ஆர்ட் ஆஃப் சரண்டர் ஒர்க் ஷாப் இது ஒரு சிக்னேச்சர் ஒர்க் ஷாப் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஹவ் ஒன் மோர் அனவுன்ஸ்மெண்ட் நவம்பர் ஃபிஃப்டீன்த் டு செவன்டீன்த் மூணு நாள் ஐயாவனுடைய நேரடி ஞான முகாம் இருக்கு ஸோ இதுவும் சேலத்தில் நடக்க இருக்கு ஸோ ஐயாவே நடத்துகிற முகாம் தியான முகாம் ஞான முகாம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஐயா டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நிறைய இன்டர்நேஷ்னலா இப்போ அதனால ஜியோமணி ஜியோமணி சரும் சரவணன் சரும் சேர்ந்து அடுத்த ஞான முகாம் அவங்க கண்டக்ட் பண்றாங்க ஸோ ஈதர் வே பப்ளிக் வந்து எவ்ரி மந்த் அவைலபிளா ஆக்கணும் அப்படிங்கறதான் மிஷனுடைய எண்ணம் ஸோ வந்து தேவைப்படுறவங்க அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க தேவைப்படுறவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க ஓகே நவ் வி வில் கெட் ஆன் டு த டாபிக் டுடே ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு யாராவது அதாவது இது வரைக்கும் ஆஹ் பேசாதவங்க யாராவது ஆஹ் ஓப்பன் அப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஆஹ் அதாவது ஜஸ்ட் என்ன டாபிக் பாத்தீங்க வாட் காட் யூ கியூரியஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாருமே ஒரு மாதிரி சேஃபா ஃபீல் பண்ணிட்டு ஃப்ரீயா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் யாரையும் எந்த விதமான இவங்களுக்கு என்ன இதுவே தெரியலையா அல்லது வந்து ஏன் இப்படி சொல்றாங்க இவங்களுக்கு ஏன் வேற கருத்து இருக்கு அப்படின்ற எந்த கேள்வியும் இங்க கிடையாது ஓப்பனா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு தயாநிதி சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க ஐ நோ நீங்க தான் எப்பயுமே ஷேர் பண்ணுவீங்க ஸோ வி வில் கிவ் த ஃபோரம் ஃபார் சம்படி எல்ஸ் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஜஸ்ட் கம் ஃபார்வர்ட் இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பாத்தீங்க என்ன கியூரியஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரொம்ப ஒரு கணக்கு வழக்கு பாக்குற ஒரு மனசு தானே நம்ம எல்லாருக்குமே சோ அதனால அந்த மாதிரி கூட்டி கழிச்சு பாக்குற மாதிரி உள்ள ஒரு டாபிக் தான் இது ஆஹ் யாராவது ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கியூரியஸா இருந்தது நம்ம இது வந்து ஒரு ஆள் பேசுற ஒரு செஷன் கிடையாது சோ ஃப்ரீயா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆஹ் ரதி தேவி ஜெகநாதன் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேடம் புரிதல்ல நீங்க பெற்றது என்ன இழந்தது சொல்லி கேட்டீங்க உண்மையில பெற்றது நிறைவு என்ன சொன்னா ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்குது நிதானமாக சிந்திச்சு செயலாற்றக்கூடிய ஒரு தெளிவு இருக்குது இப்ப அடுத்தது மற்றது இப்ப என்ன வந்தாலும் அகத்துல செய்யறதுக்கு சைக்காலஜிகளா நமக்கு வேலையே இல்லைன்றது இப்ப படி படிப்பாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அக விடுதலை அடைகிறது விலங்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது அந்த ரிலீஸ் ஆகி 
ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ரீனஸ் உணரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அகத்துல அந்த புரிதலால நிறைய கிடைச்சிருக்குது அகத்துல இல்ல வேலை இல்லைன்றது இப்ப குத்தி வடிவாக அதை அக்செப்ட் பண்ணி இல்லாம் அது எல்லாம் ஒரு பெரும் காணல் நீர் தான் நாங்க வேலை இல்லை பிடிக்கவும் மேலா ஒண்ணுமே செய்யலாதன்ற ஒரு நிலையில செயலற்றது அது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ட்ரொப் பண்ணிட்டு செயல அதை ஒன்று விளங்கிருக்கு இழந்தது என்னன்னு சொன்னா அந்த நான் செயலிழந்தது விளங்குது அந்த உங்க நாந்த நான் தானே தான் ஒரு அடையாளப்படுத்தி கொண்டு ஒரு அடையாளம் வேணும் என்று சொல்லி ஆயிரம் ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் ஆக அது எனக்கு வடிவா விளங்கிது புலம்பி கொண்டே இருந்த மனசு கொஞ்சம் அது அது வழங்கிருக்கு அது அவர் அவர் பவர் கொஞ்சம் புரிஞ்சது விளங்கிருக்கு என்றாலும் பவர் அது எப்பவும் வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அது போகாது அதுக்கும் விளங்கிட்டு அது வந்தா வரட்டும் அது பரவாயில்ல என்னவோ மனம் எப்படி வேணும் என்றாலே இருக்கட்டும் இப்படித்தான் என்று டிசைன் பண்ணாம அது எப்படியும் இருக்கட்டும் என்று சொல்லி அதை எடுக்க உண்மையா ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இது ஒன்று கிடைச்சிருக்குது அதுதான் என்ன எனக்கு புரிஞ்சது அவ்வளவுதான் ரொம்ப நன்றி தெரிய ரொம்ப நன்றி சூப்பர் சூப்பர் உங்களுக்கு நேரடியா ஐயாவே வந்து ஸ்ரீலங்கால முகமதா நிறைய இப்போ இன்டர்நேஷனல் டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஐயா இட்ஸ் கெட்டிங் எவ்ரிவேர் அண்ட் நீங்க நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப அந்த நீங்களே உணர்ந்து சொன்ன மாதிரி இருந்தது தேங்க்யூ வேற இந்த பகவத் பாதையில் கிடைத்தது என்ன ஆஹ் இழந்தது என்ன அப்படிங்கறது தான் இன்னைக்கு டாபிக் சோ நம்ம வந்து எதனாலுமே நம்ம மனசு வந்து ஆஹ் இதுல என்ன லாபம் இருக்கு அட்லீஸ்ட் லாபம் இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் நஷ்டமாவது ஆகாம இருக்கணும் அப்படிங்கறதான் நம்மளுடைய ஒரு ஒரு நோக்கம் அது வந்து நம்ம கான்சியஸா இல்லைன்னா கூட நம்மளுக்கு அப்படிதான் பில்ட் ஆயிருக்கு ஆஹ் எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு எனக்கு இதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து அதனால அதை எதுக்காக ஒளிவு மறைவா வச்சுக்கிட்டு அப்படிங்கறதுனாலதான் வெளிப்படையா ஓகே பகவத் பாதையில எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு என்ன வந்து என்ன வந்து இல்லாம போச்சு அப்படிங்கறதான் இதனுடைய இது சோ இது எல்லாமே பாசிட்டிவா தான் சொல்லணுங்கிற மாதிரி இல்ல பட் ஓவராலா நம்ம அதை பாக்கணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா என்ன கிடைச்சிருக்குங்கிறதோடைய அந்த ஒரு புரிதல் வந்து சரியா இல்ல அப்படின்னா நம்ம கிடைச்சிருக்கிற இந்த விஷயத்த வந்து ஈஸியா கை நழுவி போயிட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளவு பெரிய விஷயம் கூட கிடைச்சிருந்திருக்கலாம் ஆனா அதை தாண்டி நம்ம வந்து அது அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியாம தாண்டி திருப்பி வாழ்க்கையில ஒரு ஒரு தேடிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கா ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கானா இருக்கு சோ அந்த மாதிரி பகவத் பாதையில வந்தவங்களுக்கு எப்படி ஞான மலர்வுல வந்து நம்ம வந்து அந்த புரிதலை வந்து ஆஹ் கன்ஃபார்ம் பண்றது எவ்வளவு முக்கியமோ புரிதலை தள்ளி போடாதேன்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி அந்த புரிதலை வந்து நம்ம வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்டோ அதே மாதிரி இந்த கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னதுக்கு அப்புறமோ ஏதோ ஒண்ணு மனசு சொல்லுதுன்னு திருப்பி நம்ம ஏதோ ஒரு அகத்தேடல்ல ஏதோ ஒரு 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 விதமா திருப்பி தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குங்கிறதோட ஒரு புரிதல் இல்லைன்னா இருக்கும் சோ அதை வலியுறுத்துறதுக்காக தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு என்ன இழந்திருக்கும் ரெண்டுமே முக்கியம் இழந்ததும் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம நம்ம தூக்கி சுமக்க முடியாத ஒரு பாரத்தை தான் இழந்திருக்கும் சோ அது அது தெரியணும் அது நம்ம என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சரி இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் கிடைக்கல நீங்களா ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தோன்றவங்களும் அந்த இந்த புரிதல்ல பயணிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறவங்களும் இதுல கலந்துட்டு சோ இதனோட முக்கியத்துவமும் அதுதான் நம்ம நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு என்ன இழந்திருக்கோங்கிறத வந்து ஒரு கிளியரா நம்மளுக்கு அது அது நம்ம நம்ம பாக்கல நம்ம அத வந்து ஒரு தர்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய எதுவா இருந்தா கூட அதுவும் கை நழுவி போயிட்டு நம்ம திருப்பி ஒரு ஒரு அஞ்ஞானத்துல அறியாமையில போகிறத ஒரு 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 சாத்தியக்கூறு இருக்கு சோ அந்த மாதிரி திருப்பியும் வந்து ஒரு ஒரு இதுல போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட தான் இந்த டாபிக் எனக்கு கண்டிப்பா இது இத பத்தி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு சமயம் வேற வேற பிரச்சனைகள் வருது சந்தர்ப்பங்கள் வருது சூழ்நிலைகள் வருது அப்போ நம்ம அப்படியே ஆடி போயிடுற மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வர்றோம் ஆனாலும் இந்த இந்த புரிதல் வந்து எப்படி வந்து நம்மள மீட் எடுக்குது அப்படிங்கறத பத்தி தான் நம்ம வந்து இங்க டிஸ்கஸ் சோ அக போராட்டங்களை இழந்து இருக்கிறோம் விடுதலை அமைதி கிடக்க பெற்றிருக்கிறோம் நாராயணன் சுவாமி ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க அப்பியர் ஆகுங்க நான் டே எவ்ரி செஷன் உங்களை பாக்குறேன் வி வுட் அப்ரிசியேட் யுவர் பிரசன்ஸ் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேச முடிஞ்சா பேச எவ்வளவு பேருக்கு பயம் அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு பேருக்கு கோபம் அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு பேருக்கு வலி அதிகமா இருக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஓப்பனா பேசணும் இது வந்து அப்படியே ரொம்ப ஏதோ ஃபீல் குட்டுக்காக நம்ம வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி
ஒரு கிளாரிபிகேஷன் வேணும் டீப்பா போகணும்னாலும் நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க ஒரு டவுட் கேட்கலாம் அவங்க <laughs> 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 அவங்க ரதி தேவி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டிருந்தோம் சோ ஞான முகாம்ல என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா முடிச்சு போகும்போது இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே என்ன தேடுறோம் நம்மள வந்து கம்ப்ளீட்டா டாப் டு பாட்டம் எந்த கேள்வியும் கேட்காம அன்கண்டிஷனலா நம்மள வந்து ஏத்துக்க கூடிய ஒரு நபராது இந்த இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சத்துல ஒருத்தராது அப்படி இருக்காங்களா அப்படின்னு தானே நம்மளோட தேடுறோம் உலகத்திலே நம்ம அம்மாட்ட தேடுறோம் அப்பாட்ட தேடுறோம் ஆஹ் ஸ்பௌசஸ் கிட்ட தேடுறோம் குழந்தைங்க கிட்ட தேடுறோம் எல்லா இடத்துலயும் இதே தான் தேடுறோம் சோ அந்த ஒரே ஒரு நபரையாவது நீங்க கண்டிப்பா முகம் முடிச்சு உறுதியான இந்த புரிதல் உறுதியானோன்னா உங்களுக்கு <laughs> 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 ஒண்ணுமே வந்து எதிர்பார்க்காம என்ன நம்ம உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருந்தாலும் அதை கொச்சப்படுத்தாம கம்ப்ளீட்டா அன்கண்டிஷனலா ஏத்துக்க கூடிய அந்த இது நீங்க தான் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நபரா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி நீங்க நீங்க போற இடம்ல நீங்க வர்றீங்கல்ல உங்களுக்கு லைஃப் லாங்கா அந்த ஒரு விஷயம் கிடைக்குது இல்லையா அதுதான் அதுதான் சோ அது எங்கேயும் தேட தேவையில்ல அது உங்களுக்கு கூடயே இருக்க போது உங்களுக்கு கூடயே டிராவல் பண்ண போது அந்த போராட்டம் இல்லாத அந்த ஒருத்தர் நீங்க தான் ஏன்னா புறத்துல வந்து கண்டிப்பா நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம பண்ணினாலும் நாம வேற அவங்களோடது வேற எல்லா சமயமும் எல்லா விஷயங்கள்லயும் நம்மளுக்கு ஒரே மாதிரி ஒத்து போகணுமான்னு கேட்டா ஒத்து போக தேவையில்லை நம்ம ரொம்ப நெருங்கிய உறவா இருக்கலாம் சொந்தமா இருக்கலாம் நண்பரா இருக்கலாம் இட் டசன் மேட்டர் ஆனா நமக்கு அந்த மாதிரி இல்ல இருக்க முடியாது இருக்க தேவையில்லை அதனாலதான் நம்ம வெவ்வேறா இருக்கும் ஆனா நமக்குள்ள நாம போராடாம நம்மள கம்ப்ளீட்டா ஏத்துக்க கூடிய ஒரு நபர் அது நாமளே தான் நம் நம்மள எடுத்துட்டு போறோம்னு சொல்றதா உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா அது நான் கேரண்டி பண்ணது உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சா அது கிடைச்சிச்சு கிடைச்சிருக்கு மாதிரியா நான் நினைக்கிறேன் அது அதாவது டோட்டல் மைண்ட் நானும் சேம் உண்டாகினேன்ற ஒரு ஃபீலிங்க தான் நான் அதுல எடுத்தேன் எல்லாம் ஒன்று என்ன சரக்கு இருக்குங்கறத பொறுத்து கிடையாது என்ன இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் என்னாலும் வரட்டும் பாரத எல்லாமே வரட்டும் இருக்கிறதெல்லாம் அப்படி இருக்கட்டும் அப்படியே விட்டோடனே அது கொஞ்சம் ஒரு இப்போ வெளியில எவ்வளவோ பேரு ரதி தேவி அம்மா மாதிரி வருமான்னு எவ்வளவு பேர் சொன்னா கூட எவ்வளவு பேர் உங்க மேல அன்பா இருந்தா கூட எவ்வளவு பேர் ஒத்து போனா கூட உங்களை ஏத்துக்கிட்டா கூட நீங்க உங்களுக்குள்ள ஏத்துக்கல அப்படின்னா அது அது பிரயோஜனப்படவே படாது இப்போ நம்ம நம்ம செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் பாக்குறோம்ல செலிபிரிட்டிஸ்னா என்ன ரொம்ப ஒரு புகழ்ச்சியினுடைய உச்சத்துல இருக்கு ராபர்ட் வில்லியம்ஸ் நிறைய பேரு நம்ம நம்ம அதுலயுமே அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபேன்ஸ்க்கா குறைச்சல் அவங்க மேல வந்து இது வைக்கிறவங்களா வந்து குறைச்சல் ஆனா தங்களுக்குள்ள ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ள போயிடுறாங்க ஏன்னா தங்களுக்குள்ள அவங்களால வந்து அந்த அந்த அவங்கள ஏத்துக்க முடியல அவங்களோட குறை நிறைகளோட அவங்களால ஏத்துக்க முடியாம அந்த ஒரு இருட்டுல போய் டிப்ரெஷன்ல போய் சூசைட் எல்லாம் முடியும் சோ உலகம் பூரா நம்மள அங்கீகரிச்சு நம்மள பாராடி கொண்டாடுறத விட முக்கியம் நமக்குள்ள நாமே படாம சண்டை போடாம நம்மள நாமே அன்கண்டிஷனலா ஏத்துக்கிறோம் சோ அதைத்தான் பகவத் பாதை வந்து நம்ம உணர்றோம் புரிஞ்சு மற்றது எங்களை புறத்துல நாங்க எதிர்பார்க்கிற ஆக்கள் எங்களை நெருங்கின உறவினர்களும் நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அவங்க இருக்க மாட்டாங்க அப்ப நாங்க அவங்களையும் அவங்களும் இந்த மனச போல அவங்க எப்படி இருந்தாலும் ஓகே என்றுதானே நாங்க தங்களுக்கு 
அவங்க அதாவது ஒரு விதத்துல அதாவது இப்போ மத்தவங்கள நம்ம மாத்த முடியாது நம்மளே நம்ம அப்படி போர்ஸ் எல்லாம் மாத்த முடியாது மத்தவங்க மாத்த முடியாது ஆனா இப்ப உங்களை வந்து அவங்க தொந்தரவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்கள வந்து மாத்தணுங்கிற முயற்சி வேஸ்ட் ஆனா அவங்க பண்ற தொந்தரவு எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கணுமானா ஏத்துக்கணும்னு தேவையில்லை உங்களை நீங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும் அவங்க தொந்தரவு பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணுமோ அதுக்கு உண்டானத செய்யணும் அப்போ செயல் உங்க கிட்ட உங்களை வந்து நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்கு உங்களுடைய குடும்பத்தை சரியா வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய கடமை உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா சோ அவங்கள மாத்தணும்னு முதல்ல முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து பிரச்சனை வருது இப்போ அவங்கள அப்படியே விட்டுறோம் அவங்களோட ஆமா அவங்க பிரச்சனை குடுக்குறாங்க ஓகே அதை விட்டுட்டு அதுக்கு நம்ம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ரியாக்ட் பண்ணாம எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்ன்றத எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அதுதான் உண்மையிலே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படிங்கறது அதுதான் பொறுப்புங்கிறத நம்ம திருப்பி திருப்பி ரியாக்ட் பண்றது கிடையாது அவங்கள மாத்துறது கிடையாது அவங்கள சம்டைம்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் சம்டைம்ஸ் அவாய்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம அதை எதிர்கொள்ளணும் அங்க எதிர்கொள்றது தான் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் ஒன்று <laughs> 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 விஷயத்துக்கு ஒரு வாரம் இருப்போம் அதையே தூக்கி சுமந்துட்டு இருப்போம் அந்த சுமை எல்லாம் இப்போ இருக்கா இல்ல எழுந்திருக்கீங்க அதை யாராவது யூசேஜ் பண்ண பண்ணிக்கிட்டு மேடம் இழந்ததுன்னு சொல்றது மேடம் ஜஸ்ட் செகண்ட் செகண்ட் வந்து நம்ம வந்து உங்க பாஷில இது ஐயா பாஷில வாட் நெஸ்ட்னு சொல்லு உங்க பாஷில மூவ் ஆன் ஓகேங்களா மேடம் இது என்னோட விஷயம் வந்து ஒரே லாங்குவேஜ் வந்து ஐயா வந்து வாட் நெஸ்ட்னு சொல்றாரு நீங்க வந்து மூவ் ஆன் சொல்றீங்க மேடம் மேடம் இதை தாண்டி இப்ப நீங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ல வந்து கிடைத்தது உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்க மேடம் எனக்கும் <laughs> ஒருத்தான் <laughs> விடுதலைக்குறது நம்ம வந்து நம்மள உள்ள கை வைக்காம இருந்தோம்னா தன்னால எல்லாம் போறது சோ அத எந்த இமோஷன் இருந்தாலும் விட் டோன்ட் ஹவ் டு டூ எனி திங் டு எதர் ரீட்டைன் இட் ஆர் ரிமூவ் இட் அப்படிங்கறது 
பட் இப்ப ஆஃப் லேட் கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஐயாவே வந்து விடுதலைக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வந்த மாதிரி இருந்தது பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலா எனக்கு இது பகவத் பாதையில வந்ததுல என்ன அட்வான்டேஜ் ஆச்சுன்னா இந்த கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு அப்படின்ட்டு கொள்ள அதனால வாட் எவர் முன்னாடி இது நிறைய கவலைப்பட்டு இருப்பேன் நிறைய வெயிட் எப்பவுமே கேரி பண்ணிட்டு இருப்பேன் நவ் தட் இஸ் ஆல் இன்ஸ்டன்ட்லி டிராப்டு சோ தட் பார்ட் இஸ் கிளியர் ஃபார் மீ But what is this emphasis being given on a uh, Vidudalai or liberation? That's why I have a vague idea. Sorry, thank you. Sure, sure. Thank you. So, now, we are going to talk about the whole group of the two groups of audience. One is spiritual seekers. Now, in the materialistic life, we are going to talk about anything. We are going to talk about anything. We are going to talk about anything. போக 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 ஆழமா போயிட்டே இருக்கும் பொழுது எங்க போறோங்கிறதே தெரியாத மாதிரி ஒரு இடத்துல தொலைஞ்சு போய் ஒரு அட்ரஸே தெரியாம சுத்திட்டு இருக்கிற ஆன்மீக அந்த சீக்கர்ஸ் இப்போ ஒரு சீக்கிங் அடிக்ட் அடிக்ஷன்ல அது ஒரு விதமான ஒரு ஒரு இது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அஸ்தோ நம்ம லைஃபே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்டுங்கிற மாதிரி தான் வந்து அந்த தேடல்ல போகும்போது தான் அது முழு முயற்சியா அது வந்து இதுவாகும் சோ ஆன்மீக தேடல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆன்மீகத்துல எது வந்து ஒரு உயர்வான நிலையா சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஆஹ் விடுதலை மோக்ஷம் லிபரேஷன் முக்தி இதுதான் வந்து அதனுடைய ஒரு உச்சக்கட்ட ஒரு ஒரு நிலையா சொல்லப்படுது எகேன் அது வந்து ஒரு நிலை ஒரு ஸ்டேட் சோ அந்த நிலை அடையிறதுக்கு நிறைய வழிகள் உண்டு ஞானம் ஞானம்ங்கிறது ஒரு பாதை ஆஹ் கர்மாங்கிறது அதாவது கர்மான சர்வீஸ் சர்வீஸ் பக்தி யோகம் ஞான யோகம் ராஜயோகம் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பேத் இருக்கு சோ அந்த பேத்ல இப்போ நீங்க வந்து இப்போ பக்தி யோ பக்தி யோகால நம்ம பார்த்திருப்போம் நாயன்மார்கள் ஆழ்வார்கள் அவங்க கதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சோ அவங்க வந்து எந்த கேள்வியுமே கேட்க மாட்டாங்க அப்படி லிட்ரலா அதாவது இன்னசென்ஸ்னா எவ்வளவு இன்னசென்ட்னா அப்படியே டிப் லிட்ரலா அவங்க இப்போ அவங்களுடைய குழந்தை குழந்தை அந்த ஒரு சிவனடியார் வந்து சிவன் வந்து அந்த மார்வேஷத்துல வந்து சிவனடியாரா வந்து உன்னோட பிள்ளை கறி தான் எனக்கு சாப்பாடா வேணும் அப்படிங்கும் போது அவர் வந்து நீங்களே வந்து சிவனடியார் நீங்க வந்து வெஜ்ஜா தானே இருக்கணும் நீங்க வந்து நான் வெஜ்ஜா இருக்க கூடாது அப்படியே நான் வெஜ்ஜா இருந்தாலும் பிள்ளைக்கறி கேட்கறது வந்து எவ்வளோ ஒரு கே கேனபல் மாதிரி இல்லையா அது அது அவ்வளோ வருஷம் அந்த மாதிரிலாம் அவர் கேட்கல சிவனடியார் வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து ச கேட்டுட்டாங்க அப்படிங்கும் பொழுது தன்னுடைய பிள்ளையவே க கரியாக்கி சமைச்சு கொடுக்குற அளவுக்கு அவங்க எல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு ஒரு கண்மூடித்தனமான ஒரு பக்தி சரணாகுது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பாதையில எல்லாம் நம்மளால எல்லாம் இப்போ போக முடியாது நம்மளுக்கு வந்து ஏன் எதுக்கு எப்படி அப்படின்ற கேள்வி கேட்கறது வந்து நம்ம அதாவது எவல்யூஷன் சொல்லலாம் நம்ம இப்ப அது நம்ம அடுத்த தலைமுறை வர வர இப்ப நம்ம பசங்களே பாக்குறோமே நீ நீ சொல்றதெல்லாம் கேட்க முடியாது எனக்கு என்ன தோணுதோ அதான் செய்யணுங்கிறது இப்ப நண்டு நஸ்கெல்லாம் அப்படிதான் வந்து சொல்றாங்க இல்லையா சோ அதுதான் எவல்யூஷன் அப்போ நம்மளுடைய இன்டலெக்ட் வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வெளியூர் புரிஞ்சுக்கல <laughs> ஞான மார்க்கம் தான் வந்து ஓரளவு வந்து அது அதுதான் வந்து ஆக்டா இருக்கு இன்டலக்சுவலா இருக்கு சோ ஞான மார்க்கம் மூலமா ஞானத்து மூலியமா இந்த முக்தி விடுதலை மோட்சம் அடையிறது தான் வந்து இப்ப ஐயாவனுடைய இந்த சீக்கர்ஸ்கான ஒரு சொல்யூஷன் அகெய்ன் நான் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்னன்னா இப்போ மீட்டிங்ல ஆட் ஆயிட்டே இருக்காங்க கரெக்டா கொஞ்சம் டைம் மெயின்டைன் பண்ணி வந்துட்டா நம்ம எல்லாரையும் அட்மிட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து focus panla enak vandu romba distracting a iruk so i request you all to be on time in my next meeting la uh, so that it is helpful ena ellarudeya time me adu valuable a aagum so okay so ipo adu vandu or group of uh, people ma ipo unnoru ipo ayya vandu originally vandu 
நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து கொண்டு சேர்க்கணும் சமுதாயத்துல உள்ள பிரச்சனைகளை களையறதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு கொடுக்கணுங்கிற ஒரு இடத்துல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அவங்க ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுக்கு தன்னைத்தானே தகுதி ஆக்கிக்கிறதுக்கு டிசிப்ளின் ஆக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு பண்படுத்திக்கிறதுக்கு ஆன்மீகத்தை கையில எடுக்கிறாங்க அப்போ அந்த எடுத்த ஆன்மீகத்துல திருப்பி அவங்களும் ஒரு சீக்கர் மாதிரி தொலைஞ்சு போய் தேடி அந்த அந்த சீக்க அந்த நம்ம ஆன்மீக தேடலுடைய முடிவான ஒரு விஷயம் முக்தி விடுதலை எதிர்கொள்ளும் பொழுது மனசு அந்த முடிவு எடுக்கும் பொழுது அப்பதான் ஒண்ணு பாக்குறாரு மனசு தானே இயங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ இப்பதான் லலிதாமா கேக்குற அந்த ரெண்டு இதுவுமே வந்து கன்வெர்ஜ் ஆகு நம்ம மனசுல உள்ள கவலையெல்லாம் தீக்குறதும் தீக்குறது எப்ப வந்து நம்ம மனசுல உள்ள கவலையெல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து அது அத புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ அந்த ஞானம் நம்ம மனிதர்களுக்கு உள்ள கவலைகள் துக்கங்கள் எல்லாத்தையும் போக்க கூடிய விஷயம் அந்த ஞானம் தான் அந்த புரிதலைத்தான் இங்க இந்த ஞான மார்க்கத்துல வந்து லிபரேஷன் விடுதலை நோக்கி போகிறதுக்கும் இதே ஞானம் தான் இது ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் அப்படிங்கிற ஒரு இப்ப நம்ம நம்ம பிரச்சனையில இருந்து வெளியே வர்றது வந்து எப்ப சாத்தியம் அப்படின்னா நமக்கு ஞானம் அடைஞ்சாதான் சாத்தியம் ஞானம்னா அந்த புரிதல் கிடைச்சாதான் சாத் மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அதுவா வேலை செய்யுது அதுல நம்ம இன்டர்பியர் பண்ண தேவையில்லை நம்ம பண்றது தப்புன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம் அப்போ அந்த புரிதல் தான் நம்ம பிரச்சனையில இருந்து தீர்வு கொடுக்குற விஷயமா இருக்கு அப்போ அதே விஷயம் தான் எப்படி விடுதலை முக்தி அதையும் கொடுக்குது அப்படின்னா அது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அது அது இப்போ இவங்களுக்கு அது எப்படி கொடுக்குது அப்படின்னா இப்போ விடுதலைனா என்னன்னு நம்ம பாக்க விடுதலைனா என்ன முக்தினா என்ன அப்படின்னா மனசு தானா இயங்கிட்டே இருக்கு இல்லையா ஆல்ரெடி அது அப்படிதான் இருக்கு அப்போ விடுதலை முக்திங்கிறது வந்து நாம வந்து ஒரு 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 முயற்சி பண்ணி அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது அதனாலதான் அத முயற்சி பண்ணி அடையறதுன்னு சொல்ல ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம அங்கதான் இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம அங்கதான் இருக்கோங்கிறது ஏன் நமக்கு தெரியாம இருக்குன்னா நம்ம அறியாமையில இருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம அங்கதான் இருக்கோங்கிறது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மனசு ஆல்ரெடி இயங்கிட்டுதான் இருக்கு அது யார் பேசியும் யார் பேச்சையும் கேட்கல அது அதனுடைய ஒரு ஒரு உணர்வு வருது மறையுது அடுத்த உணர்வு வருது இருக்குது மறையுது இப்படியேதான் ஒரு பிரவாகமா அந்த ஒரு விடுதலையான மனமாதான் மனதினுடைய அடிப்படையான இயல்பே இருக்கு ஆனா அஞ்ஞானத்துல இருக்கும் பொழுது நாம என்ன பண்றோம்னா அதுல திருப்பி 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 கை வச்சுட்டே இருக்கோம் அதை குறை சொல்லிட்டே இருக்கோம் அத மாத்த ட்ரை பண்றோம் டியூன் பண்ண ட்ரை அப்போ நம்ம நம்ம புத்தி தான் அத செய்ய ட்ரை பண்ணுது அப்ப நம்ம புத்தி வந்து அங்க அதுக்கு வேலையே இல்ல அது சரியாதான் செஞ்சிட்டு இருக்கு மன் மனசுங்கிறது தானா இயல்பா இயங்கிட்டு இருக்கிறது இயற்கையா இயங்கிட்டு இருக்கிறது தான் சரி நாம அத மாத்த முயற்சி பண்றது தான் தவறுன்னு அந்த புத்தி எப்ப புரியுதோ அந்த அந்த அது வரைக்கும் அந்த புத்தி வந்து அஞ்ஞானத்துலதான் இருக்கு அப்பதான் அதுக்கு ஞானம் அப்பதான் அந்த அறியக்கூடிய தன்மையே வருது அப்போ அந்த அது அறிஞ்ச பிறகு அது அது தலையிடுறது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஏற்கனவே புதுசா ஒண்ணும் நடக்கல புதுசா ஒண்ணும் நம்ம வந்து கொண்டு வரல ஆல்ரெடி இருக்கிறது அந்த பிரவாகமா போயிட்டே இருக்கு அப்போ நம்ம நம்ம மனசுக்கு நம்மங்கிறது நம்ம அறிவு நம்ம மனசுக்கு வந்து அந்த விடுதலையை கொடுக்கும் பொழுது நாமளுமே ஒரு விடுதலை ஆயிடுறோம் அதாவது நம்ம நாமளுமே விடுதலை ஆயிடுறோம்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த நான்கிறது ஒவ்வொரு இயல்புக்கு ஏத்த அதாவது ஒவ்வொரு இயல்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வந்து வந்து மறைஞ்சு அது ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாம அகத்துல வந்து ஜீரோ புறத்துல வந்து தேவைனா ஹீரோ வாய்க்கலாம் வேணும்னா வந்து ஏதாவது செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகும் பொழுது நாம மனச பிரச்சனை பண்ற அதாவது நம்ம மனச வந்து போய் போய் ஆஹ் தொந்தரவு பண்றத வந்து விடும் பொழுது நாம மனசுக்கு விடுதலை கொடுக்குறோம் அந்த விடுதலை வந்து நமக்குமே வந்து ஒரு விடுதலையா இருக்கு ஸோ விடுதலை முக்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நிலை ஆனா ஞானம்ங்கிறது ஒரு நிலை இல்லை அது வந்து வெறும் புரிதல் நிலைனா என்னன்னா அந்த ஓ இப்படிதான் இருந்துட்டு இருக்கு அது ஒரு அது ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் பீயிங் ஸோ அது ஆல்ரெடி அப்படிதான் பிரபாகமா தான் போயிட்டே இருக்கு நம்ம அதுல தடை பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் அந்த தடை பண்ணாம இருக்கிறதுக்கான அஹ் காரணம் என்ன தடை பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறத விளங்கிக்க கூடிய அந்த புரிதலுக்கு பேர் தான் ஞானம்னு சொல்ல ஸோ இப்போ சும்மா ஒரு பிரச்சனையில ரொம்ப அதுலயே ஸ்டக் ஆகி இருக்கிறவங்க இந்த ஞானம் இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் பிரச்சனையில இருந்து சால்வ் ஆயிடுறாங்க 
வெளியில வந்துடுறாங்க பட் அவங்களுக்கு இந்த இந்த ஆன்மீக தேடல் இப்போ இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணு தேடினாதானே அது இல்லைன்னு சொன்னா அது விளங்கும் சோ இப்ப லலிதாமா உங்களுக்கு வந்து இந்த விடுதலை அது இது இதை பத்தி எல்லாம் ஒன்னும் பெருசா இல்ல ஆல்ரெடி அதை பத்தினா ஒரு இது இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்ல நீங்க உங்களோட பிரச்சனைகள் ரிலேட்டடா மனசு எப்படி ஒரு ஒரு பிராக்டிக்கலா இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்களோ அது அவ்வளவுதான் அந்த மனசு தானா இயங்குறதத்தான் புத்தர் அணி கண்டுபிடிச்ச அதத்தான் விடுதலை நிர்வாண நிலை அப்படிங்கிறாங்க நிர்வாணம்னா என்ன ஒரு ஆடை ஆபரணமே இல்லாம அலங்கரிக்கப்படாத அஹ் எதையும் வச்சு மறைச்சு இல்லாத ஒரு நிர்வாண நிலை அப்படிங்கறதுனா என்னன்னா அப்படியே இருக்கிறது ஒரு குழந்தை பிறக்கும் போது எப்படி இருக்கும் அந்த இன்னசென்ஸ் அந்த குழந்தை வந்து அந்த அத அதைத்தான் நிர்வாணம் நிர்வாண நிலை அப்படின்னு சொல்றது அத எந்த விதமான அந்த ஒரு கருத்து இதுவோ நம்மளுடைய ஒரு பிடிக்குது பிடிக்கல அப்படி இப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம வேணும் வேண்டாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்லாம தானா அதுவா அந்த இன்னசென்ஸ தான் நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ட் ஆக ஆக இழந்துடுறோம் சோ இப்ப அந்த இன்னசென்ஸ வந்து இன்னசென்ட் இப்ப இன்டெலிஜென்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது பண்ண முடியும் முயற்சி தேவை பயிற்சி தேவை இப்போ இன்னசென்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன தேவைன்னா இன்னசென்ட் அவருக்கு ஏதாவது ட்ரை பண்ணாதான் அது இன்னசென்ஸ்கே வந்து ஆப்போசிட் ஒரு ஒரு அது அது அப்படியே தானா இருக்கிறது அந்த நிர்வாணமா இருக்கிறது தான் அதனுடைய இயல்பான நிலையே சோ அந்த அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் சரியான நிலை அது ஆல்ரெடி இருக்கு அதை நம்ம போய் தொந்தரவு பண்ண தேவையில்லைன்றது தான் இந்த புரிதல் ஆனா புறத்துக்கு நமக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஆடை ஆபரணம் அலங்காரம் இதெல்லாமே தேவை தேவையான செயலுக்கு தேவை சோ இந்த ரெண்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி அகமும் புறமும் கன்ஃபியூஸ் ஆகி இருந்ததுனால அத டிஸ்டிங் பண்ணி ஐயா சொல்றாங்க சோ இப்ப இந்த ஞான தேடல் அதாவது விடுதலை மோக்ஷ முக்தி அப்படி விடுதலைனா என்ன எதையுமே பிடிச்சு வைக்காம அது பாட்டுக்கு ஃப்ரீயா போயிட்டே இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அதுதான் லிபரேஷன் இப்ப பிரச்சனையில இருந்து வெளியில வர்றது அப்படின்னா என்னன்னா இப்படிதான் வேணும் அப்படிதான் வேணும்னு அடம் பிடிச்சுக்கிட்டு அதோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்காம விட்டுட்டு அடுத்த என்ன வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு போறதுதான் வந்து பிரச்சனையில இருந்து வெளியே சோ மனசு அகப்பிரச்சனை தான் புறப்பிரச்சனை எல்லாத்த விட அது எல்லாத்துக்கும் ஆணி வேறு அகப்பிரச்சனை சோ அந்த அகப்பிரச்சனையில இருந்து வெளிவர்றது எப்படி கவலைகள் அனைத்துக்கும் தீர்வு அந்த புஸ்தகம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸ் போக்கஸ்டா வர்றது பட் ரெண்டுமே கன்வெர்ஜ் ஆகுறது ஒரே விஷயம் தான் சோ ஞானம் புரிதல் அப்படிங்கறது க புரிஞ்சாதான் பிரச்சனை பிரச்சனையில இருந்து வெளியே அந்த சஃபரிங்ல இருந்து நம்ம வந்து வெளியில வர முடியுது அப்போ அந்த அதே விஷயம்தான் நம்ம வந்து பாண்டேஜ் அதாவது இத இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வெளியில ஆசை வச்சுக்கிறது வெளியில பந்தப்படுறது தப்பே கிடையாது புறத்துல இன்ஃபேக்ட் எதுலயாவது உள்ள நம்ம ஒரு அட்டாச்மெண்டோட இருந்தாதான் நம்ம அது அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை நோக்கி போவோம் விட்டேத்தியா இருக்கிறது புறத்துல தப்பு ஆனா அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலா அவங்க அந்த ஆன்மீகத்துல சொல்லப்படுற மறைமுகமான பொருள் வந்து அந்த பாண்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து புறம் சார்ந்தது கிடையாது அகம் சார்ந்த ஆசைகள் அதாவது எனக்கு எப்பயுமே பிளஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் எப்பயுமே மனசு வந்து அமைதியாவே இருக்கு எனக்கு நல்லா நல்ல மாதிரியான எண்ணங்களே வரணும் எனக்கு நல்ல உணர்வுகளே வரணும் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி உணர்வுகள் வரணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பந்தப்படுறது தான் பாண்டேஜ் சோ அதுலேருந்து விடுவிக்கிறது தான் இந்த விடுதலை இந்த இந்த ஞானம் இந்த புரிதல் மூலமா நம்ம நம்ம அந்த ஒரு பந்தத்துல இருந்து வெளியில வரும் சோ அதுதான் விடுதல் அதுக்கு அடிமையாகிதான் நம்ம எல்லாமே நம்ம வந்து பண்ணி சோ அந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்து நம்மளை விடுவிக்கிறதுனாலதான் அது வந்து லிபரேஷன் விடுதலை சோ லலிதாமா உங்களுக்கு இப்போ அது அதனுடைய இது வந்து உங்களுக்கு அத ஆஹ் டிஸ்டிங்ஷன் புரியுதாங்களா புரியறது பட் ப்ராபபிளி அகெயின் இந்த யூடியூபை நீங்க அப்லோட் பண்ணும் போது நான் திருப்பியும் கேட்டுக்கிறேன் எனக்கு இதுல இன்னொரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு தட் இஸ் நம்ம மைண்டை வந்து இன்டலெக்ட் ஷுட் நாட் இன்டர்பியர் அதுதான் ஃபைனல் கான்செப்ட் கான்செப்ட் இதுல வந்து வெதர் ஐ ஆம் நாட் இன்டர்பியரிங் கான்சியஸ்லி ஆர் அன்கான்சியஸ்லிங்கிறது எப்படி தெரியறது ஐ மீன் தட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு புட் த கொஸ்டின் ஏன்னா நீங்க டூ வீக்ஸ் முன்னாடி கூட ஏதோ ஒரு செஷன்ல யாரோ கேட்ட போது சொன்னீங்க ரெண்டுத்துக்கும் ரொம்ப சட்டில் டிஃப்ரெண்ட் தான் விடணமேன்னு விடக்கூடாது ஆனா விடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சம்திங் யூ மென்ஷன் லைக் தட் ஆல்சோ அம் ஐ மேக்கிங் மை செல்ஃப் கிளியர் தட் இஸ் வெதர் I am not sure whether I am consciously dropping it or not. That's why I am going to go to that point. I don't know. That's why we are going to talk about that. Point. So before we move into that, I am going to say distinction. Actually, distinction is not. Two are one. I am going to go to the same place. I am going to go to the same place. I am going to go to the same place. I am going to go to the same place. Two are one. Liberated mind is not going to go to the same place. Liberated mind is not going to go to the same place. பி
ஒரே ஒரே விஷயத்த தான் சொல்றோம் ஆன்மீகத்துல அது வந்து விடுதலை முக்தி முக்தி முக்தின்னு சொல்றோம் நம்ம ப்ராக்டிக்கலா இப்ப அந்த ஆன்மீக தேடலே இல்லாதவங்களுக்கு என்னங்கிறதே சொல்ல முடியாது இல்ல சோ அது 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 அவங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியாட்டி ஒன்னும் தப்பு கிடையாது பிரச்சனை கிடையாது அதை விட்டுறலாம் நம்ம போராட்டம் இல்லாத மனசு தான் வந்து இட்ஸ் சேம் அஸ் லிபரேட்டட் ரெண்டுத்துக்குமே ஞானம் தான் வந்து காமன் கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து நமக்கு நம்ம நம்ம தலையிட கூடாது அதாவது நம்ம நம்ம அல்டிமேட்டா நம்மளுடைய ஆன்மீகமா இருந்தாலும் சரி நம்ம அடிப்படை பிராக்டிக்கல் லைஃபா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஒரு உணர்வு பிரவாகமா இருக்கிறது தான் நம்ம நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பீயிங்னா என்ன நம்ம இருக்கிறதோட அப்படியே இருக்கிறோம் அதுதான் பீ அப்போ அந்த உணர்வு அந்த அந்த உணர்வுகள் வரும் பொழுது அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் வரும் பொழுது நம்ம அந்த உணர்வுகளை பார்த்து தான் பயப்படுறோம் அல்லது ஒரு விதமான உணர்வு எனக்கு நல்லா ஃபீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நோக்கி தான் ஓடுறோம் இல்லை எனக்கு வழி வரக்கூடாது அப்படின்றத வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஓடுறோம் ஏதோ ஒரு விதத்துல ஒண்ணு பிளஷரை நோக்கி போறோம் இல்ல பெயினை அவாய்ட் பண்ணணும்னு ஓடுறோம் இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சமே சோ இது இல்லாம இருக்க முடியும் இப்படிதான் நம்ம பங்கன் ஆகும் சோ இப்ப நம்ம கான்சியஸா நம்ம வந்து இன்டர்பியர் பண்ண இப்ப நம்மளுக்கு வந்து இன்டர்பியர் பண்றது தேவையில்லை அது தவறானது நம்ம வந்து மனசை வடிவமைக்க தேவையில்லை தே வடிவமைக்க ட்ரை பண்றது தான் தவறு அது நிக்கவும் நிக்காதுன்றது புரியும் பொழுது சும்மா இருக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்டர்பியர் பண்ணாம இருக்க ஆரம்பிச்சு சோ இது புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி கான்சியஸ் ப்ராசஸ் அந்த புரிதல் இன்டெலக்சுவலா அது புரிஞ்சுக்கிறது இன்டெலக்ட் போய் குறுக்கிட வேண்டாம் அந்த உணர்வுகளோட இனங்களோட சண்டை போட தேவையில்லை அதாவது இயற்கையா இருக்கிற ஓட்டத்தோட இது போய் சண்டை போட தேவையில்லை அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி கான்சியஸ் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ லலிதா அம்மா இருக்கீங்களா இருக்கேன் இப்ப சொல்லுங்க உங்களுக்கு அன்கான்சியஸா நீங்க அத பண்றது வந்து எங்க ஒரு உதாரணத்தோட சொல்லு அன்கான்சியஸா பண்றது தெரியல அதாவது பட் வென் ஐ ரியலைஸ் அட் டைம்ஸ் தட் யூ நோ ஐ எம் ட்ரைங் டு இன்டர்பியர் இது இந்த உணர்ச்சி வேண்டாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்ற அவேர்னஸ் வரும்போது அப்ப வந்து அப்பதான் அந்த ஒரு தெரியறது ஓகே ஐ எம் ஜஸ்ட் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ் கோவப்படுறது தப்புன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கேன் பரவாயில்ல கோவம் வந்தா வந்துடுறது அப்படின்னு சொல்லி அப்ப அந்த டிரா நிமிஷம் விட்டுடுறேன் பட் அன்கான்சியஸா பண்றது என்ன பண்றேங்கிறது தெரியல சோ நம்ம நமக்கு தெரியாததுதான் அன்கான்சியஸ்னே சொல்றோம் நமக்கு தெரிய முடியாது அதனாலதான் அது அன்கான்சியஸ் அப்போ கொஞ்ச நேரம் ஆனா ஒரு மாதிரி என்னவோ நடக்குது இல்ல என்னவோ அது என்னன்னு பேர் சொல்ல தெரியல கான்சியஸ் ஆகல அப்போ தட்ஸ் ஓகே பட் எப்ப உங்களுக்கு தெரியுதோ அப்பதான் அது நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்த ஆளு இல்லாட்டி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கிற ஆளு அப்போ கான்சியஸா நமக்கு எப்போ வி ஆர் பிகமிங் அவேர் ஆஃப் இட் அன்கான்சியஸ் வந்து வெளியில துப்பும் பொழுதுதான் அதுதான் கான்சியஸ் மைண்டே கான்சியஸ் மைண்டே இஸ் அ ரியாக்ஷன் ஆஃப் த அன்கான்சியஸ் சோ நம்ம கான்சியஸ் ஆகும் பொழுது அப்ப நம்ம ஓகே இது வேணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் அவ்வளவுதான் வேணுமா வேண்டாமா அந்த சென்ஸ் செயலுக்கு தேவையா தேவையில்லையாங்கிறத சூஸ் பண்றோம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா அது அப்படி தானே இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை பார்க்க சோ யூ கேன் நெவர் டூ எனி திங் அபவுட் திங்ஸ் தட் ஆர் அன்கான்சியஸ் அன்கான்சியஸ பத்தி நம்ம நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுங்கிறது தான் இந்த புரிதல் சோ அன்கான்சியஸ என்ன வந்தாலும் அது நம்ம 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 என்ன சொல்றது நம்ம பவுண்டரியிலே கிடையாது டஸ் தட் கிளாரிஃபை இல்ல நீங்க வேற வேற என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அது கிளாரிஃபை ஆச்சா ஓகே கிளாரிஃபை ஆச்சு மேடம் ஓகே இப்போ அவங்க அன்னைக்கு கேட்டது வந்து ஐ திங்க் அவங்க வந்து எப்படின்னா வரும் பொழுது நான் ஏதோ அவங்க அவங்க வந்து இதே ஒரு டாஸ்கா அதாவது நம்ம நம்ம இன்டர்பியர் பண்ணுனா ஏதோ ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கால்குலேட்டிவா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் அந்த புரிதல வந்து வந்து அவங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணல அதாவது நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் ஆமா நம்ம இன்டர்பியர் பண்ணுனா தவறு அது தேவையில்லைங்கிறத வந்து ஒரு கால்குலேட்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அது இன்டெலக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆனா அந்த புரிஞ்சதை அப்ளை பண்ணி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதை அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி அதை வந்து ஓட்டி விடுறது நம்ம வேலை கிடையாது உண்மையிலே நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னா இப்ப ஒரு அழுத்தமாற ஒரு உணர்வு வருதுன்னா அந்த உணர்வு நம்மளுக்கு தெரியுது கான்சியஸ் ஆகும் அப்போ ஓகே திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அவைலபிள் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தேர் அப்படின்ட்டு நம்ம அந்த உணர்வோட போராடாம இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அது அந்த அழுத்தம் நம்மள அழுத்துதுன்னு தான் இல்ல இப்ப இங்க ஒரே நிமிஷம் நீங்க நம்ம சரியா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்களே இப்ப சரியா புரிஞ்சுனதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு இப்ப புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும்
interferes with our mind or emotions சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுனா என்னன்னு நான் சொல்றேன் அதாவது ஏன் அப்படி சொல்றோம்னா இப்போ அவங்க முத முதல்ல இத கேள்விப்படும் பொழுது முத முதல் ஆமால அது நம்மளா கொண்டு வரல இல்ல அதுதான் நான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கே தெரியாம நம்ம சும்மா இருந்துடுறோம் அப்போ அது அந்த நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரிலாக்ஸேஷனை உணர முடியும் ஓகே அப்போ நம்ம இன்டர்பியர் பண்ணாம இருக்கிறது சரி அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுக்கு புரியுது உணர்றோம் நம்ம ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த அழுத்தம் வந்து அப்படியே அது மூவ் ஆன் ஆயிடுது அது பாஸ் ஆயிடுது இல்லையா சோ அப்ப அது கரெக்ட் அப்படின்னு புரியுது அப்போ நம்ம அடுத்த வாட்டி வந்து அதை அழுத்தும் பொழுது அது அப்படி அந்த ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கல அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணிடுறோம்னா என்ன பண் ஜென்ரலா என்ன ஆயிடுதுன்னா அப்ப எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இல்ல இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அதை அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு ஏன் போகல அப்படின்னு நினைக்கிறோம் சோ சரியா புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா இப்ப ஒரு வாட்டி குத்துனாம்பு முத வாட்டி வலிக்கதான் செய்யும் அடுத்தடுத்து எடுத்து குத்திக்கிறோம் இல்லையா அததான் இந்த புரிதல் மூலமா தடுக்கிறோம் சோ பெயின் இஸ் இன்னெவிட்டபிள் பெயின் இருக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையில யாராவது ஒருத்தவங்க இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு அது வலிக்குமானா வலிக்கும் அதுல இருந்து தப்பிச்சு விடுறது இந்த புரிதல் கிடையாது ஆனா அவன் சொல்லிட்டானே சொல்லிட்டானே சொல்லிட்டானேன்னு அவன் சொன்ன வார்த்தையை நம்ம ஆயிரம் வாட்டி நம்ம தலைக்குள்ள சொல்லி சொல்லி நம்மள நம்ம பத்து நம்ம அந்த ஆயிரம் வாட்டி அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அத நம்ம இப்ப பண்ண மாட்டோம் அப்போ அந்த புரிதலுக்கும் சரியான புரிதலுக்கும் என்னன்னா அந்த முத வாட்டி சொன்னது வலிச்சதை வந்து நம்ம 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 வந்து ஓப்பனா அதை வந்து எம்ப்ரேஸ் பண்றோம் ஏத்துக்கிறோம் வில்லிங்கா ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைச்சிடுறாங்கன்னா அந்த வழியில இருந்து கூட இது வந்து தப்பி தப்பிச்சு ஆனா அது வந்து ஒரு மொமெண்ட்ரி நமக்கு அந்த அந்த புரிஞ்சிருச்சு அப்படி சார் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது ஒரு மொமெண்ட்ரியா இருந்துட்டு டக்குன்னு மூவ் போயிடும் பட் அவங்க வந்து அந்த 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 அவங்க ஏன் போல ஏன் போலன்னு சொல்லும் பொழுதே அதை திருப்பி திருப்பி கை வைக்கிறோன்னு அர்த்தம் இல்லையா அதை திருப்பி திருப்பி ரெனியூ பண்ணிடுவாங்க அப்புறம் இன்னைக்கு ஏன் போல எனக்கு அப்ப புரிஞ்சது இல்ல அப்ப எனக்கு ஏன் போல அப்படின்னு கேக்கும் போது அததான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே என்னன்னா பகவத் பாதையில கிடைச்சதே என்னன்னா அழுக வருது அழுவோம் கோபம் வருது கோபடுவோம் கேவலமான ஒரு மாதிரி டார்க்கா இருக்கு நம்மளோட இயல்பெல்லாம் தெரியுது ஓ இப்படி எல்லாம் சேர்ந்த இயல்புதான் நம்மளா அப்படின்னு பாக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஆமா அந்த மாதிரி இயல்புகள்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம இருக்கோம் போல சோ அந்த அந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுதுதான் அது அது ஒரு ரோல் ஆன் ஆகி போ போகிறத மு பார்க்க முடியும் ஆனா நமக்கு நம்ம வந்து இதையும் ஒரு டாக்டிக்கலா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு பாதுகாப்பு வளைய மாட்டோம் இதுல இருந்து இந்த பெயின்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆகுறதுக்காக வேண்டி இது இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு புரிதல் இருக்கு இல்லையா அதுதான் தவறான புரிதல் அப்படிங்கிறோம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம அழுத்தி வச்சிருக்கோம் அவ்வளோ சரக்க அத அத அதெல்லாமே இப்ப நம்ம வந்து என்ன உணர்வா இருந்தாலும் உணர்றதுக்கு நம்ம இப்போ ஓபன் அப் ஆயிட்டோம்னு சரியான புரிதல் இருக்கும் டஸ் தட் ஹெல்ப் மா Okay, yeah. thank you, madam. Uh, if it's okay, I'll ask one more question. If you want to clarify that, if you want to use it, you can use it as well. So don't feel uh, unnecessary. But if you want to use it as well, what do you want to use it as well? Yes, I want to use it as well. Now, actually, I have a short story. That's why we have a short story. We have a short story in the past. ரெண்டு பக்கமுமே இருக்கிறது வந்து அதாவது இன்ப இந்த தீய பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வரணுங்கிறதுக்காக வருதோ அது ஒரு இன்ப நாட்டம் மாதிரி தான் சோ தட் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் அப்படின்னு ஃபோகாட் த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த திங் பேசிக்கலி என்னன்னா நீ ஏதாவது ஒரு தீய பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வர அதுக்கு வந்து உன்னோட பேசிக் இன்கிளினேஷன் இன்ப நாட்டமா தான் இருக்கு ஆனா அதுவுமே தப்பு தான் அப்படின்னு சோ இப்ப அது வந்து எனக்கு ஆக்சுவலி அது அந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் புரியல ஏன்னா இப்ப சப்போஸ் ஐ ஸ்மோக்னு வச்சுக்கோங்க சோ என்னோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து இன்னும் பெட்டரா இருக்கணும் அப்படிங்கறதாலதான் நான் வந்து அந்த ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ட விடணும்னு நினைக்கிறேன் சோ உள்ளுக்குள்ள டீப்பா ஒரு இன்ப நாட்டம் இருக்கு தட் இஸ் அ ஃபேக்ட் கரெக்டா அதே மாதிரி இப்ப லாஸ்ட் டைம் ஒருத்தர் சொன்னார்ல இமேஜினேஷன் பண் பண்ணி ஒரு இமேஜினேஷன் வேர்ல்ட்ல இருக்கேன்னு அதுக்கும் பேசிக் ரீசன் ஒரு இன்ப நாட்டம் தான் எனக்கு ஏதாவது தீராத ஆசை இருக்கு அதை வந்து நான் இமேஜின் பண்ணி அதை பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அப்பவும் வெளியில வர்றது வந்து நான் உருப்படியா என்னோட டைத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ஐ சுட் ப்ராக்ரெஸ் இன் திஸ் ரியல் வேர்ல்ட் அப்படிங்கறது அதுவும் ஒரு இன்ப நாட்டம் மாதிரி தானே இருக்கு ஆனா வர அந்த இன்ப நாட்டத்துக்காக நீ பண்றது வந்து தீய பழக்கத்துல இருந்து விடுவிக்க நினைக்கிறதும் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் சோ ஐ டிண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் குவைட் இப்போ ஒருத்தவங்க அடிக்ஷன்
ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நம்ம பிளஷரை நோக்கி ஓடுறோம் பெயினை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஓடுறோம் இவ்வளவுதான் நம்மளோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே இதுதான் இப்போ இது சரியா தவறா அப்படிங்கறத விட இத இது இத திருப்பி நம்ம குறை சொல்ல தேவை இப்படிதான் இருக்கு நம்ம வந்து எப்பயுமே ஒரு ஒரு எந்த எது நல்லதோ எது நம்மளுக்கு நல்லா ஃபீல் ஆகுதோ அதை நோக்கி போவோம் வழியில இருந்து விடுபடணும்னு நினைப்போம் இது வந்து நம்மளுக்கே தெரியாம நம்மளுடைய பங்கே இப்படிதான் இருக்கு ஓகே சோ இப்போ இது இந்த பர்டிகுலரா அடிக்ஷன் வரும் பொழுது ஒரு பழக்கம்னு வரும் பொழுது வில் பவரை வச்சு நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குடிப்பழக்கமோ ஒரு போதையோ அல்லது ஸ்மோக்கிங் ஏதோ ஒன்று இருக்கு நம்ம ஆரம்பத்தில் வந்து நம்ம வில் பவரை வச்சு இல்லை இது வேண்டாம் இது வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம்னு பண்ண சில பேருக்கு அது ஒர்க் ஆகும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சிட்டில் ஃபெயில் மிஸ்ரம் நம்ம வந்து ஒரு 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 நானா நீயா நானா நீயா அப்படி மாதிரி நம்ம வந்து போராடி இப்போ இங்கே என்ன ஐயாவனுடைய அப்ரோச் வந்து என்னன்னா அடிக்ஷனுக்கு இதுதான் டிஸ்டிங்ஷன் ஐயாவனுடைய அப்ரோச் வந்து என்னன்னா இப்போ நம்ம மனசுல வந்து நம்மளுக்கு தெரியாம நம்மள மீறி வர்றதெல்லாம் அன்கான்சியஸ் சொல்றோம் இல்லையா தானா இயற்கையா வர்றதெல்லாம் அன்கான்சியஸ் அதே மாதிரி இந்த அடிக்ஷனுங்கிறது ஒரு ஹேபிட் ஆகி அந்த ஹேபிட்ங்கிறது ஹேபிட்னால என்ன ஆட்டோமேட்டிக் ஒரு 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 பிஹேவியர் அதை தான் ஹேபிட்ங்கிறோம் பழக்கம் அது அப்படியே இன்கிரைன் ஆகி ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அவங்க அந்த இதுக்குள்ள போயிடுறாங்க அப்படிங்கும் பொழுது அத அந்த பழக்கத்தை அன்கான்சியஸா தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்த அடிக்ஷனுமே இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் அன்கான்சியஸ் திங் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ அன்கான்சியஸா இருக்கிற ஒரு விஷயத்த இப்ப மனச வந்து நம்ம போராடி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா நம்ம போராடி ஜெயிக்க முடியாதுன்னு எப்படி நம்ம வந்து நம்ம நம்ம கான்சியஸ் மைண்ட் எப்படி அன்கான்சியஸ வந்து போராடி ஜெயிக்க முடியாது அது இயற்கையா வர்ற ஒரு எண்ணம் தான் இயற்கையா வர்ற ஒரு இதுதான் அப்படி பொழுதுதான் அந்த போராட்டம் வந்து கொஞ்சம் வலுவிளக்க ஆரம்பி சோ அதே அப்ரோச் தான் நம்ம அடிக்ஷனுக்கும் எடுத்துக்கிறோம் நம்மள மீறி போயிடுச்சு அது ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு பிஹேவியர் வந்துருச்சு அப்போ நாம தான் அதை பண்றோம் நாம தான் அதை பண்றோம்னு திருப்பி திருப்பி அதை கை வச்சுட்டே இருக்கிறது கான்சியஸா சண்டை போட்டுட்டே இருந்தா நம்மளுக்கு அதுல சால்வேஷனை கிடைக்காது அப்படிங்கறதுனால அந்த ஆட்டோமேட்டிக் பிஹேவியர் அந்த ஹேபிட் அன்கான்சியஸ் விஷயம் அந்த 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 அடிக்ஷன் விஷயத்த முதல்ல அன்கான்சியஸா ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுதான் முதல் டிஸ்டிங்ஷன் ஐயாவனுடைய அப்ரோச் இப்போ இந்த அடிக்ஷனை பத்தி நான் தனியா கூட ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் இதுதான் அதோட கிரக்ஸ் சோ முதல்ல அது அன்கான்சியஸ்னு நம்ம வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணி அப்போ அந்த வாலியினுடைய கதை கூட சொல்லுவாங்களே ஐயா அதாவது வாலிக்கு நேரா எதிர்த்து சண்டை போட்டா சண்டை போடுறவங்களோட பலத்துல பாதி அவருக்கு போயிடும் வாலி எடுத்து எடுத்துருவாரு அப்ப தெர் இஸ் நோ வே எனிபடி இந்த திஸ் வேர்ல்ட் குட் வின் ஹிம் எவ்வளவு பெரிய பலசாலியா இருந்தாலும் என்கிட்ட இருக்கிற ஹாஃப் அவருக்கு போயிடுது அப்படின்னா அவரு அவர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுறாரு இல்லையா சோ நான் ஹாஃப் டைம் ஸ்பீக் ஆயிடுறேன் அப்ப என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜெயிக்கவே முடியாது அப்போ ஆனா வாலிய ஜெயிக்கணும் அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இன்டெரக்டா பின்புறத்துல இருந்து பிஹைண்ட் த சீன் இருந்து அட்டாக் பண்றாங்க அதான் ஸ்டார்ட் அப்போ இந்த அடிக்ஷன்ங்கிறதும் அதே மாதிரிதான் நம்ம நேரடியா சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா அது அன்கான்சியஸ் குள்ள போயிடுச்சு அது ஆல்ரெடி எம்பட் ஆயிடுச்சு நம்ம இயல்போட இயல்பா உள்ள போய் பதிஞ்சிருச்சு அப்போ இதை கான்சியஸா நேரடியா வில் பவரை வச்சுட்டு நான் வந்து இதை மாத்தி செய்வனாக்கும் அதுவாக்கும் இதுவாக்கும்னு சண்டை போடாதீங்க சண்டை போட்டா அந்த பழக்கம் அதிகமா தான் ஆகும் மேபி ஒரு மாசம் நிக்கும் அப்புறம் திருப்பி அடுத்த செகண்ட் எங்க இருந்ததுன்னே தெரியாத மாதிரி திருப்பி வந்து ராஜ்யம் நடத்தும் அதனால இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம் அப்ப எப்படி ட்ரீட் பண்றது அப்படிங்கும் போது அன்கான்சியஸா உள்ளதை எப்படி நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இது பண்ணணும் இப்போ நம்ம மைண்டை வந்து எப்படி நம்ம இயற்கையா இருக்கிறது இயற்கையா தான் இருக்கு நம்ம போய் அதை ஒண்ணு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த அடிக்ஷன் ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம நேரடியா எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நம்ம முதல்ல ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்கிட்ட பிறகு இது இப்போ இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேற ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இத வந்து கொஞ்சம் மாத்தி யோசிக்கிறோம் என்னன்னா நமக்கு அது வர்றது அந்த இம்பல்ஸ் வந்து வர்றது வந்து ஏன் வருது எனக்கு ஏன் ஸ்மோக் பண்ணணும்னு தோணுது எனக்கு ஏன் இது வருதுன்னு கேக்குறது வந்து என் என்னோட இதுல கிடையாது ஏன்னா இது வந்து அன்கான்சியஸ் ஆனா செயல் என் கையில தான் இருக்கு அப்படிங்கும் பொழுது முதல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா உடனே செயலை மாத்த முடியாது அதனாலதானே அவங்க அடிக்ஷன்ல இருக்காங்க ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா அடிக்ஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல வந்து என்னன்னா அவங்க அந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு இருக்கணும் முடிதா முடியலையாங்கிறது வேற நம்மளுக்கு எபிலிட்டி இருக்கா இல்லையாங்கிறது
எடுத்த பிறகு நம்மள மீறிதான் இது வருது அப்படிங்கறதோட அதை ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவம் வருது அப்போ அதை பத்தி போராடுற குணம் இருக்காது அப்ப முதல்ல போராட்டம் போராட்டத்தினால வர டேமேஜ வந்து முதல்ல வந்து குறைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக்ஷன்ல இப்ப பத்து வாட்டி ஸ்மோக் பண்றது வந்து ஒரு எப்போ நம்மளுக்கு அந்த முடியுதோ ஏன்னா நமக்கு கான்சியஸா ஒரு இது எப்ப வருதோ அப்பதானே நம்மளால நம்ம இப்ப கோவம் வந்துருது அன்கான்சியஸா வருது ஆனா நம்மளுக்கு தெரியல ஆக்ட் அவுட் பண்ணிடுறோம் பட் எப்ப கான்சியஸா வருதோ அப்பதானே நம்மளுக்கு தெரியும் ஓ இதை நம்ம வேணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் அப்போ எப்ப உங்களுக்கு கான்சியஸா அந்த உங்க கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ அதுல இருந்து வெளியில வரணுங்கிற முடிவு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படிங்கும் போது அது உண்மைனா அப்ப நீங்க அந்த செயல்ல என்கேஜ் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறாங்க சோ இப்ப அந்த செயல்ல என்கேஜ் பண்றது இப்ப பத்து வாட்டி போய் ஸ்மோக் பண்றது வந்து பத்து வாட்டி அன்கான்சியஸா இருக்கிறது வந்து கண்டிப்பா ரெண்டு வாட்டி கான்சியஸா தெரிய ஆரம்பி அப்போ அந்த பத்து வாட்டியும் போராட்டமே இல்லாம ரெண்டு வாட்டி கான்சியஸா தெரியறத மட்டும் நம்ம வந்து கையில எடுத்து ஸ்மோக் பண்ணாம இருக்கு ஏன்னா அந்த ஹேபிட்ல இருந்து வெளியில வரணுங்கிறது நம்மளுடைய அப்புறம் சப்போஸ் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு கில்ட் ஆகும் அப்போ எகேன் அது ஒரு ரியாக்ஷன் அந்த கில்ட் ஆகுறதுக்கு திருப்பி நம்ம பொறுப்பெடுத்துக்க தேவையில்லை அதுவும் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ரியாக்ஷன் தான் இயற்கையான ஒரு ரியாக்ஷன் தான் சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த குற்ற உணர்வுல போய் குளிர்காயாம திருப்பி விட்டுறோம் அதே அதையும் ரிலாக்ஸா ஏறும் அப்ப திருப்பி ஒரு தரம் தான் என்னால அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுதுன்னு அந்த ஒரே ஒரு தரம் மட்டும் அதை பண்ணாம சோ இவ்வளவுதான் சோ இந்த ஒரு இதுல வந்து ஒரு மென்மையான ஒரு முறையில நம்ம அதை எதிர்கொள்ளும் பொழுது நம்ம அது அதுல இருந்து வெளியில வரணுங்கிறது ஒரு ஒரு நம்ம எடுத்த முடிவு அப்போ அத வந்து நம்ம வந்து அந்த அளவுல நம்ம பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம்னா கண்டிப்பா அதுல இருந்து நம்ம போராடாம நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ணாம அந்த மாதிரி ஒரு இதுவே இல்லாத மாதிரி நம்ம நம்மள அதை விடுவிச்சு தூக்கி போட்டுரும் அது அதுல இருந்து வெளியே போட்டு கொண்டு வந்து சோ இதுதான் அடிக்ஷனுக்கு ஐயாவனுடைய விஷயத்துல வந்து அப்ரோச்ல எப்படி வேலை செய்யுது இப்போ இப்ப அவங்க கேட்டாங்க இல்லையா இன்ப நாட்டம்ங்கிறது இங்க எங்க வருது அப்படின்னா இப்போ ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது எதுக்காக அந்த 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 பழக்கத்திலே இண்டல்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது நல்லா இருக்கு பிளஷரபுளா இருக்கு இப்போ சில பேரு வந்து சில பேர் இல்ல மோஸ்ட்லி பிளஷர்னால போறது ஒண்ணு நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஒரு பாத்திருக்கீங்களா ரொம்ப டென்ஷன் ஆனா டக்குன்னு போய் தம் அடிப்பாங்க அந்த டென்ஷன் ஆகுறது வந்து ரொம்ப அழுத்தமானா அடுத்தடுத்து தம் அடிப்பாங்க அப்பதான் செயின் ஸ்மோக்கிங் ஆகுறது சோ நம்ம மனசுல ஒரு உணர்வு வருது அந்த உணர்வை நம்மளால தாங்க முடியல எதிர்கொள்ள முடியல அதனுடைய அழுத்தத்தை வந்து என்ன பண்றப்ப சில பேர் வந்து கோவம் வந்தா சப்புன்னு அடிச்சிடறாங்க யாரையாவது சில பேர் போய் தம் அடி சோ நம்ம நம்மளுடைய புறத்துல உள்ள செயல் வந்து வேற வேறையா இருக்கு அது எதனால அப்படின்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள வர்ற விஷயத்த அழுத்தத்தை தாங்க முடியாம ஆக்ட் அவுட் பண்ணிடும் சரி இப்ப இந்த சில பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்கிற வீடுகள்ல அவங்களே அப்படியே பழகி போயிருப்பாங்க கோவம் வந்தா அப்பா அப்படிதான் பிஹேவ் பண்ணுவாரு அப்புறம் கோவம் சரியா அடிப்பாரு அப்புறம் கோவம் சரியானோன்னா சரியா போயிருவாரு அதுக்கப்புறம் அவர் நல்ல மனுஷன்தான் ஆனா கோவம் வந்து அவரு கேவலமா நடந்துக்குவாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பழக்கத்துக்கு மத்தவங்க வந்து அப்படியே யூஸ்ட் ஆயிடுவாங்க அது சரியானா சரி கிடையாது ஆனா வேற வழி இல்லை இப்போ இந்த அடிக்ஷன் எல்லாம் எப்படின்னா இவங்க போய் எப்பயோ ஒரு டென்ஷனா இருக்கு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல அதை அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியலங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கத்தை எடுக்கும் பொழுது இப்ப இது இமேஜினேஷன் கற்பனை பண்றது கூட அந்த மாதிரிதான் ஒரு என்கேஜ் பண்ணி என்னத்தையும் ஒண்ணு இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ஆகுது அந்த அந்த ஒரு வாட்டி செஞ்சது ரெண்டு வாட்டி செஞ்ச செயல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் எங்க வந்து இது அடிக்ஷனா மாறுது அப்படின்னா பிளஷர் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த விஷயம் இப்ப அதாவது இந்த உணர்வை எதிர்கொள்ள முடியாம தவிச்சிட்டு இருக்கும் போது நம்ம இதை போய் எடுக்கிறோம் ஏன்னா இது பிளஷர் கொடுக்குதுன்னு ஆனா இப்ப இந்த பிளஷர் கொடுத்துட்டு இருக்கிற விஷயமே நம்மளுக்கு பெயின்ஃபுல்லா ஆக ஆரம்பி நம்ம நம்மளுக்கு இந்த இந்த பழக்க வழக்கத்தினால பிரச்சனை ஆரம்பி அப்பத்தான் நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோம்னா அதுல இருந்து விடுபடணும்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அப்போ நம்மளோட பாட்டம் லைன் என்னன்னா முதல்ல ஒரு உணர்வு வருது அதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல அழுத்தமா இருக்கு அதுல இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னு இதை போய் பிடிக்கிறோம் அப்ப இத கொஞ்ச நாள் பிடிச்சுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்புறம் இதுவும் நம்மளுக்கு பெயின்ஃபுல்லா இருக்குது மத்தவங்க முன்னாடி நம்ம ஒரு தரக்குறைவா நடந்துடுறோம் நம்ம ஒரு ஒரு நிலை இல்லாம இருக்கிறோம் ஒரு நம்மளால சரியா போக்கஸ் பண்ண முடியல ஹெல்த் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அது ஆகுது இது ஆகுது சரி அப்ப எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படிங்கும் போது இந்த
இப்போ இந்த பழக்கம் நம்மள விடுறது இல்ல நம்ம விடணும்னு நினைச்சாலும் அது நம்மள விடுறது அதுதான் அடிக்ஷன் சோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த நேரா எதிர்கொள்ள முடியாம ஒண்ணு சாமி கிட்ட ஓடுறோம் இல்ல சாராயத்து கிட்ட ஓடுறோம் அவங்க அவங்களுக்கு என்ன முடியுதோ என்ன அக்சசபிளா இருக்கோ அங்க ஓடுறோம் இது எல்லாமே இன்ப நாட்டத்தினுடைய அடிப்படையில தான் இப்ப இப்ப இன்ப நாட்டமே செயல்படாம அதாவது இன்ப நாட்டத்தினாலதான் எல்லாமே இப்ப இந்த பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறது கூட ஒரு விதமான இன்ப நாட்டம் ஏன்னா அது என்னை டேமேஜ் பண்ணுது இப்ப எனக்கு அது வேண்டாம்னு எனக்கு இப்ப தோண ஆரம்பிச்சிச்சு அப்ப நான் அதுல இருந்து வெளியே வரணும் அதுவும் இன்ப நாட்டம் அப்போ இதுக்கு எண்டே கிடையாது எதுல இருந்து ஒண்ணு தப்பிச்சு ஓடணும் ஓடணும் ஓடணுங்கும் போது நம்ம இப்ப ஜெயில இருக்கோம் நமக்கு இன்னைக்கு விடுதலை அப்படின்னா நம்ம இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கைதி ஆயிட்டோம் இப்ப நம்மள இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெளியில வந்துட்டோம்னா யாராவது நம்மள திருப்பி கொண்டு போய் ஜெயில போட முடியுமா முடியாது ஆனா தப்பிச்சு ஓடணும்னு தப்பிச்சு ஓடணும்னா கண்டிப்பா இன்னைக்கு மாட்டலனாலும் நாளைக்கு மாட்டுவோம் மாட்டணும்னா திருப்பி நம்மள கொண்டு வந்து உள்ள வைக்க போறாங்க சோ ஒரு ஒரு உணர்வை தான் நம்ம கண்டு பயப்படுறோம் அந்த உணர்வுல இருந்து தப்பிச்சு 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 ஓடுறதுக்கு எல்லா பக்கமும் போடுறோம் அதுதான் அந்த இன்ப நாட்டத்தினுடைய செயல்பாடு இப்ப தப்பிச்சு ஓடுறவங்க எல்லாருமே ஒரு நாள் திருப்பி நம்ம இன்னுமே நம்ம தப்பிச்சா கூட நம்ம இன்னும் கைதியாதான் இருப்போம் அப்போ இதுக்கு ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா விடுதலை ஆகுறதுதான் சொல்யூஷன் விடுதலை ஆகுறதுனா என்னன்னா எனக்கு இப்ப ஒன் மந்த் என்னோட என்னோட பீரியட் அப்படின்னா நான் ஒன் மந்த் நான் சர்வ் பண்ணனாதான் எனக்கு விடுதலை அப்போ எனக்கு வர்ற உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் இயற்கையாதான் வருது அதை நான் எதிர்கொள்ள என்னைக்கு நான் தயாராயிட்டனோ அப்போ அந்த அத 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 அப்படியே எதிர்கொள்ளும் பொழுதுதான் அதுல இருந்து நான் விடுதலை நான் இன்பத்தை நோக்கி ஓடலாம் நான் எதிர்கொள்றேன் என்னவா இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்க்கை இதுதான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற உணர்வு இதுதான் நான் எங்கேயும் ஓட தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் ஓடி ஓடி டயர்ட் ஆகி எக்ஸாஸ்ட் ஆகி முடியலங்கும் பொழுதுதான் அந்த 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 ஒரு முடிவுக்கே வர முடியும் சோ அந்த இடத்துலதான் நம்ம நம்மள வந்து நம்ம வந்து விடு விடுதலை ஆகும் அப்போ இந்த இந்த அடிக்ஷனா இருந்தாலுமே அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறது கூட நல்லா விஷயமா தோணுமா இருக்கும் அது கூட ஒரு விதத்துல இன்டெரக்டா இன் பண்ணாட்டோம்னா அது ஓகே பட் அதுக்காக வந்து அதுல இருந்து வெளியில வரக்கூடாதுன்னு ஐயா சொல்ல வரல அதுல இருந்து வெளியில வரணுங்கிற முடிவு எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது நல்லா ஃபீல் ஆகுதா நல்லா ஃபீல் ஆகலையாங்கிறதெல்லாம் பொறுத்து திருப்பி திருப்பி நம்ம வந்து அது கூட போராடிட்டு இருக்காம ரெண்டே ரெண்டு வாட்டி தான் எனக்கு கான்சியஸா என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அப்படிங்கும் போது அந்த ரெண்டு வாட்டி திருப்பி ஒரு இன்பத்தை நோக்கி ஓடாம அது பெயின்ஃபுல்லா தான் இருக்கும் பட் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும் என்கவுண்டர் பண்ணணும் எதிர்கொள்ளணும் அதுதான் அதுல இருந்து வந்து அது வில் பவர் கிடையாது ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒண்ணுமே முடியல பாசாமின்னு சரணாகதி ஆகுறதுதான் மனசுல அந்த வேதனைக்கு சரணாகதி கொடுத்துடுறோம் நம்ம நம்ம வந்து அதை கம்ப்ளீட்டா எதிர்கொள்றோம் அதை ஏன் உள்ள வேதனை அழுத்தமா இருக்கு ஏன்னா வெளியில நான் என்கேஜ் பண்ணல நான் திருப்பி ஒரு தம் அடிக்கல அப்ப கண்டிப்பா உள்ளுக்குள்ள அழுத்தம் வரதானே செய்யும் அதை நான் எதிர்கொள்ள அப்போ அது வில் பவர் கிடையாது அந்த 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 இதுதான் இந்த இந்த உணர்வதான் பயந்து நம்ம ஓடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த எதிர்கொள்ளும் பொழுது அதுதான் சோ அந்த இன்ப இன்ப நாட்டத்தை எப்பெல்லாம் நம்ம 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 செயலே இருக்கட்டுமே இப்ப நம்ம ஒரு விஷயம் வந்து நல்லா செய்யணும்னு நினைக்கிறது வந்து இன்பம் நாட்டம் கிடையாது அதனால நான் நல்லாதான் உணரணும் எனக்கு இது அமைதியதான் கொடுக்கணும் எனக்கு இது திருப்தியதான் கொடுக்கணும்னு நம்ம போய் எதையாவது ஒண்ணு செய்யறோம் இப்ப நீங்களே அன்னதானம் செய்யறோம் செய்யறது நல்லது அப்படின்னா போய் அன்னதானம் செய்யறதுனால எனக்கு இந்த மாதிரி மனசுல இப்படி ஒரு உணர்வு வரணும் வரணும் வரணும்னு போய் பண்ணனா அது அது வேஸ்ட் ஏன்னா சில சமயம் வரலாம் சில சமயம் வராது அப்போ அன்னதானம் செய்யறது சரியா சரி உங்களால முடியுதா உங்களை கட்டாயப்படுத்தல யாரும் முடியுதா முடியுதுன்னா போய் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் வேணும்னா பண்ணுங்க அதுல இருந்து எனக்கு ஏதோ வரும் எனக்கு ஏதோ கிடைக்கும் உள்ளுக்குள்ள உணர்வா ஒரு அதுக்காக வேண்டி அதை போய் பண்ணணும்னா அது அது ஒரு இன்ப நாட்டம் அப்படிங்கிறது சோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நல்ல விஷயத்த நோக்கி நகரணுங்கிறது வந்து தப்பு கிடையாது நம்ம நகரணும் அது எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்தாலும் துன்பத்தை கொடுத்தாலும் கூட நான் நகர வேண்டியது முக்கியம் அந்த செயல் முக்கியம்ங்கும் போதுதான் அந்த செயல் முக்கியத்துவப்படும் நம்மளுடைய முக்கியத்துவத்தை இழக்கும் லலிதாமா உங்களுக்கு இப்ப அது கிளாரிஃபை ஆகுதா கிளாரிஃபை ஆச்சு மேடம் தேங்க்யூ நீங்க வந்து இப்ப சொல்றீங்களா அதை எதிர்கொள்ளணும் அந்த உணர்ச்சிய சொல்லுங்க 
இந்த எமோஷன் அவ்வளவுதான் லைக் அதுதான் இருக்கு அந்த எமோஷனும் நீங்க தான் லலிதாவும் ஒண்ணுதான் எதிர்கொள்றதுனா எதிர்க்கிறது கிடையாது எதிர்கொள்றதுனா எம்பரேஸ் பண்றது இப்ப இப்ப எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரே அழுத்தமா இருக்கு குழப்பமா இருக்குன்னா நான் இருக்கிற சுச்சுவேஷனுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் அது நான் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தான் என்னோட இயல்புல இருக்கு அப்போ எனக்கு அதுதான் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவேன் அப்ப அப்படிதான் எக்ஸ்பீ அப்ப போயிட்டு எனக்கு நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கணும் எனக்கு ஏன் இப்படி இருக்கு குழப்பமா இருக்கு அப்படின்ட்டு அங்க இருக்கிறது இல்லாம வேற ஒண்ணு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம அங்க கேள்வி கேட்கறோம் முதல்ல இருக்கிறது இருக்குது ஓகே அப்ப மேபி அந்த இடத்துல முடிவெடுக்க வேண்டாம் ரொம்ப குழப்பம் மேபி அதை கிளாரிஃபை பண்றதுக்கு ஏதாவது கேள்வி கேட்கலாம் ஏதாவது அதுக்கு செயல் இருந்ததுன்னா அதை அதை எடுத்துட்டு செய்யலாம் இல்லையா ரொம்ப கசமுசா கசமுசான்னு என்னவோ போயிட்டு இருக்குன்னா அப்ப குழப்பமா தானே இருக்கு குழு குழுன்னு இருக்காது அப்ப அது இயற்கை தான் அவ்வளவுதான் சோ எதிர்கொள்றது அப்படின்னா நமக்கு இவ்வளவு புரிஞ்சிருச்சு இவ்வளவு இதுவாயிட்டோம் நமக்கு ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது இப்ப யாராவது பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு கார் சூப்பரா ஒரு டெஸ்ட்ல கார் போகுது டக்குன்னு ச ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஏன் இந்த இது வருது ஏன் நம்ம கார வச்சு நம்மளுக்கு ஏன் திருப்தி ஏற்படுத்தாம ஏன் நம்ம அதை போய் பாக்க இப்பெல்லாம் சும்மா தேவையில்லாம இந்த நம்மள நாமே நொண்ண நாட்டிய சொல்லிட்டு இருக்கிறத தான் நிறுத்திரும் அதுதான் எதிர்கொள்றது எனக்கு தெரியும் ஆனா கூட சில விஷயங்களை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன நுவான்சஸ் வந்து நம்ம கிளாரிஃபை பண்ண பண்ணதான் நம்மளுக்கு வந்து அது கம்ப்ளீட்டா இது இவ்வளவுதான் இதுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது வரணும் ஸோ அந்த விதமா நம்ம ஓபன் அப் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்றது தான் நத்திங் இஸ் பர்சனல் எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு எல்லாருக்கும் பிரச்சனை இருக்கு எல்லாரும் மனசு எப்படி செயல்படுதுன்னு தெரியாமதான் புரியாமதான் சுத்திட்டு இருக்கும் ஸோ டிசைன் டிசைனா இருக்கும் இல்ல இப்ப டிசைன் டிசைனா அதை வந்து நம்ம நம்ம வந்து இத சரியா புரிஞ்சுக்காமலும் இருப்போம் அதே மாதிரி டிசைன் டிசைனா அதை புரிஞ்சுக்கோ செய்யலாம் ஆனா உண்மை ஒண்ணுதான் பட் வேற வேற வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து பாக்கும்பொழுது ஒரு மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் சொல்லுங்க சவுந்தர் உங்களை கிடைத்தது கொஞ்சம் கிடைச்சது <laughs> 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 So let me, let me come through, okay? I'm going to interfere with you. So, if you don't have to be emotional, we don't have to be able to do it. So, I'm so happy. If you have to be able to do it with strangers, I'm able to be able to be emotional. I'm able to be able to do it with strangers. This is a strength. This is a weakness. இது ஆண்கள் வந்து இப்படி இருக்க கூடாது பெண்கள் வந்து இப்படி இருக்கணும் இருக்க கூடாது இந்த இதெல்லாம் தாண்டி நம் நம்ம வந்து ஒரு அந்த வர்ற உணர்வுகளுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இடம் கொடுத்து நம்மளால உணரக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயமா அந்த ஒரு மென்மைத்தன்மை அந்த ஒரு ஓப்பன்னஸ் அது வந்து வந்தது வந்து கண்டிப்பா பகவத் பாதையில தான் சோ ஒரு மோஸ்ட்லி எந்த விதமான உணர்வுகளையுமே உணர்ந்தா நம்ம வீக் ஆயிடுவோங்கிற மாதிரி என்னோட ஜேர்னி அப்படிதான் இருந்தது ஒரு கம்ப்ளீட்டா ஒரு நம் பண்ணிட்டு ஒரு பயங்கர அப்படியே பார்த்தாலே ஒரு எப்படி சொல்றது யாரும் பக்கத்துல வரமாட்டாங்க அப்படி ஒரு டெரரா இருந்துட்டு நம்ம நம்ம லைஃப்ல போனாதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 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 விஷயத்துல சிக்காம பிரச்சனை இல்லாம போவோம் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து அந்த ஒரு வால் பில்ட் பண்ணிட்டு என்னை நானே சிறைப்படுத்திக்கிட்டேன்னு தெரிஞ்சுக்காம ஆனா சிறைப்படுத்திக்கிட்டு வாழ்ந்ததுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையா இருந்தது ஆனா எதெல்லாம் நம்ம வந்து நடக்கூடாதுன்னு நினைச்சு இந்த மாதிரி நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ ஹர்ட் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறோமோ அதெல்லாம் ஒன்னை விட பத்து மடங்கு நூறு மடங்கு நடந்தது சோ நம்ம எனக்கு இன்ஃபேக்ட் என் பையன் பிறந்தப்பதான் வந்து எனக்கு அந்த ஒரு பய உணர்வு இதெல்லாம் வருது அது வரைக்கும் வந்து எதை பத்தியும் பயப்படுறது இல்லை இது பண்றது இல்லை இப்ப நிறைய பேர் பயமா இருக்கு பயமா இருக்குன்னு ஒரு பிரச்சனையா கேக்குறாங்களே பயம் இல்லாம இருந்தது ஒரு பிரச்சனையா இருந்தது இப்ப எதை என்னமே யோசிக்காம அங்க போய் எதையாவது என்னனாலும் எங்க யாரு எதை சொன்னாலும் அங்க போய் நின்னுறது போய் கேக்குறது அந்த மாதிரி சோ ஒரு ஒரு தேவையான உணர்வுகள் தான் எல்லாமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த அழகா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து இந்த பாதையிலதான் கிடைச்சது அதே மாதிரி நம்ம நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த 
எதை வந்து எழுந்தோம் அப்படின்னா ஒரு குழப்பம் இந்த புரிதல் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா அது அந்த 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 புரிய புரியாமதான் அந்த உலகமே புரியல நான் என்னன்னு புரியல உலகம் என்னன்னு புரியல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு புரியல மக்கள் அப்போ நாம நிறைய தவறு பண்றோம் அந்த அந்த புரிஞ்சுக்காம நிறைய பேரை ஹேர்ட் பண்றோம் நிறைய பேர்கிட்ட நிறைய தவறுகள் நடக்குது நிறைய ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து புரியா புரிய மாட்டேங்குது பிஸ்னஸ போய் சேரிட்டி மாதிரி பண்றது சேரிட்டிய பிஸ்னஸ் மாதிரி பண்றது இந்த மாதிரி பயங்கர ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு ஒருத்தவங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற பர்சனாலிட்ட நம்மளுடைய விஷயத்த எப்படி சொல்றது நம்ம அவங்களையும் மரியாதையோட என் நடத்தி நம்மளும் மரியாதையா எப்படி வந்து நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து இன்டராக்ட் பண்றது அந்த மாதிரி எல்லா விதமான குழப்பங்களையும் இப்ப நம்ம அறிவு தேடலுக்காக என்னத்தையோ தேடி 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 குப்ப மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டு ஒண்ணுமே ஆக்சுவலா யூஸ்ஃபுல்லா இல்லையே அப்போ அது அது என்ன நம்ம மிஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விதமான குழப்பத்துக்கான தீர்வே இந்த புரிதல் அப்போ அந்த குழப்பத்தை எல்லாம் வந்து இழந்து அந்த இதுதான் இவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஓப்பனப் ஆகி அதுதான் வந்து அந்த புரிதல் சோ நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல சாஃப்டனப் ஆக முடியுமோ முடியுது எந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்கா நான் ஸ்டாண்ட் அப் பண்ணணுமோ அது என்னால பண்ண முடியும் அப்போ நமக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இப்ப ஐயா வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்களா ஹார்மோனிய பெட்டியில இருக்கிற எல்லா கீஸுமே இம்பார்ட்டன்ட் இது வேணும் இது வேண்டான்னு தூக்கி தூக்கி போட்டோம்னா அங்க ஒண்ணுமே இருக்காது அப்போ அந்த இசையே நம்ம வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம எப்படி எப்படி எல்லாம் பில்டப் ஆயிருக்கும் இன்னொன்னு என்ன என்ன இழந்ததுன்னா அந்த பழைய விஷயங்களோட பாஸ்டுடைய சுமைகள் அது அப்படியே ஒரு கம்ப்ளீட்டா வந்து அது டிசால்வ் ஆச்சு அப்போ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கிறது பிரசன்ட் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு தெளிவாக சோ எல்லாமே இது கிடைச்சா வேற எதுவுமே கிடைக்க தேவையில்லை அப்படிங்கறது வந்து ஒரு அண்டர் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்டேட்மெண்ட் பட் அதுதான் உண்மை ஆனா ஆரம்பத்துல வந்து என்ன இருந்ததுன்னா புரிஞ்சா கூட சரி இந்த புரி புரியறத வச்சு எல்லாமே வந்து கிடைச்சிரும் போல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு கல்குலேஷன்ல நம்ம வந்து ஜேர்னி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் புரிஞ்சது இல்ல இந்த புரிதலுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல புறத்துல நம்ம சில விஷயங்களை நமக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்து செஞ்சாதான் அதுக்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படிங்கும் போது அந்த இந்த புரிதல்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா மாங்கா விழுகணும்னு நினைக்கிறது வந்து கூட ஒரு தப்பான புரிதல் தான் அப்படிங்கிறது கிளாரிஃபை ஆச்சு சோ இந்த என்ன கிடைச்சது என்ன கிடைக்கல அப்படின்னா வாழ்க்கைய வீணா கூடிய ஒரு அதிபயங்கரமான ஒரு ஒரு அபாயத்திலேருந்து அந்த அதுல இருந்து வெளியில வந்ததுதான் வந்து இதனுடைய ஒரு அஹ் கிடைச்சது அந்த அந்த இதெல்லாம் இழந்ததுன்றது அதுதான் அந்த தேவையில்லாத வெயிட்டேஜ் தேவையில்லாத டிராமா அவ்வளவு டிராமா நம்ம லைஃப்ல இல்லையா அந்த பழைய காலத்து சிவாஜி மாதிரி எல்லாம் இப்போ படம் பண்ணாங்கன்னா யாராவது உட்காந்து பாப்போமா அவ்வளவு அழுத்தி அழுத்தி டைலாக் சொல்லி அவ்வளவு இதுவா சோ அவ்வளவு ட்ராமேட்டிக்கா தான் நம்ம லைஃப் வந்து லீட் பண்ணிட்டு சோ அவ்வளோ டிராமா எல்லாம் தேவையில்லை அவ்வளோ எல்லாம் பெரிய சீனே கிடையாது அப்படின்றதுதான் வந்து புரிஞ்சது ஐ ஐ திங்க் அந்த டைஜஷன் நம்மளுடைய வாழ்க்கைனா என்ன நம்மளுக்கு சுத்தி இருக்கிற நபர்கள்னா என்ன எப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது புரிய புரியதான் அது செரிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு செரிக்கிறதுன்னா டைஜஷன் அது வரைக்கும் எல்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி செரிச்சும் செரிக்காமலும் ஒரு குழப்ப நிலையில கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஒரு நம்மளுக்கும் இது இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கும் ஒரு இது இல்லாம அந்த மாதிரி ஒரு தேக்க மூட்டையா இருந்தோம் இப்பதான் வந்து ஒரு அதுவே வந்து ஒரு ஒரு ஜீவநதியா வந்து இருக்கிறத நம்மளால உணரும் அதுதான் நான் ஷேர் பண்ணும் அண்ட் இந்த ஷேரிங் வந்து நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அது அதுக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்த சவுந்தர் ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் இப்ப சொல்லுங்க இது உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ண முடியுதா இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரோட ரிலேட் பண்ண முடியுதா போறாங்க <laughs> 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 நான் இப்ப நான் வந்து உங்கள்ட்ட கேக்குற ஓ மேடம் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல சொல்றாங்க எனக்கு அந்த லைஃப்ல வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் எப்படி போனேன் ஓகே சந்தர ஒரு நிமிஷம் நம்ம சாட் பாப்போம் थैंक यू ஓகே ஓகே थैंक यू
அனுஷா சொய்யஸ்மா ஆஹ் ஆழமா மரங்கள் போல நிறைவான செல்வம் பெற்று பேரந்த பெருவாழ் வாழ வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் மேம் எஸ் ரேவதி ரெசனேட் பண்றாங்க அனுஷா தேங்க்யூ ரெசனேட் பண்றாங்க லலிதா யா யூ டோன்ட் ரிமெம்பர் யூர் ஏர்லியஸ்ட் வேர்ஷன் டு கம்பேர் ஆல்சோ சூப்பர் தேங்க்யூ ரேவதி தேங்க்யூ சோ அதுதான் நம்ம எல்லாரோட எல்லா ஏதோ நம்ம மட்டும்தான் உலகத்திலே அப்படியே நமக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை அப்படிலாம் நினைச்சிட்டு இருப்போம் பார்த்தா எல்லா வீட்லயும் இதே தான் நடக்குது எல்லாரும் மனசுக்குள்ள இதுதான் நடக்குது எல்லாமே இது இதுதான் யூனிவர்சல் எங்க மக்கள் எங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பெயின் அண்ட் சஃபரிங்ஸ் இஸ் யூனிவர்சல் ஸோ இந்த இந்த நம்மளுடைய ஜாய் ஃபார் லைஃப் அந்த அதுவும் வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து அழகா உலகெங்களும் ஏன்னா இவ்வளவு சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதுல இருந்து வெளியில வர்றது வந்து பகவத் பாதை புரிதல் மூலமா தான் ஸோ உலகெங்கும் இது வந்து எல்லா இடத்துக்கும் வந்து இதை டிராவல் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் இந்த புரிதல் விடுதலை கவலைகளுக்கான தீர்வு ஏதோ ஒண்ணு எல்லாரும் வந்து ஒரு லிபரேட்டடா இருக்கும் பொழுது சி நம்மள வந்து வேற யாரோ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தேவையில்லை நம்மள நம்ம யாரையும் போலீஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்பதான் நம்ம நம்மளுடைய நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை வந்து நம்மளா சுயமா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு பொறுப்பா இருக்கிறதே இந்த அகத்துல பொறுப்பு துறப்புக்கு அப்புறம் தான் வந்து பாசிபிளே ஆகு சோ யா ஷுர் ஆம் வேற யாரு யா மனோகர் யா யா பிளீஸ் எல்லாரும் Uh, thank you. Can everyone speak one word? What did he get there? Yeah. Tell us, Manohar, you are in the army. Tell us, share it. See, this is a community. Everyone is free to do this. This is not a problem. This is not a problem. Tell us. No, tell us. 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 முடிக்கும் போது அந்த மாதிரி எல்லாரும் வச்சீங்கன்னா ஒன் டாபிக் டுவெல் டாபிக் போயிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இப்போ என்னன்னு பார்த்தேன் இப்ப நான் வெளிய வெளியில வந்து நல்லா வேணா பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உள்ள வந்து அந்த மாதிரி வந்து இப்போ வெளியிலும் ஓகே உள்ளயும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் மாறி இருக்குதான் அது என்னொரு வார்த்தைகள் மத்தவங்க ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ணிடலாங்க குமுதா ஹாப்பி மாதிரி மனோகர் ஹாப்பி ஒரு ஒரு வேர்ட்ல கூட ஷேர் பண்ணலாம் இல்ல எப்படினாலும் ஷேர் பண்ணலாம் பிளீஸ் ஓபன் அப் ஆகுங்க ஏன்னா அது அது அதுதான் வந்து உங்களோட கிளைம் பண்ற மாதிரி அது மேடம் ஜெயக் மருங்க செயல்படுறீங்களா <laughs> 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 புரிஞ்சு <laughs> 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 பகவத் பாதை போயிட்டு உங்களுக்கு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுத்ததா எப்படி இருந்தது 
நீங்க என்ன என்ன ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க let's hear your voice madam week of the meeting weekly twice பண்றதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா என்ன நிறைய இம்ப்ரூவ்மென்ட் நிறைய சொல்றீங்க ஆனா weekly once தான் இருக்கு ஆ ஆமா நம்ம முதல்ல weekly once தான் இப்போதைக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வேற ஏதாவது வந்ததுனா நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் சவுண்டர் சார் ஆ ஓகே 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 थैंक यू வணக்கம் மேம் சரவணன் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் நான் வந்து முன்னாடி ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் இப்போ ஒரு சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு பஸ் மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாவே அதையே யோசிச்சு ஐயோ அந்த பஸ் போயிருந்தா அப்படி போயிருக்கலாமே இப்படி ஆயிருக்குமே இப்படி போயிருக்கலாமே அதை மிஸ் பண்ணிட்டுமே அதையே போட்டு போட்டு இது பண்ணிட்டு இருப்பேன் இப்போ சரி பஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் பஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உலகமே போயிட்டுமோங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் கரிச்சு கூட்டிங்கன்னா அது மாதிரி ஒரு மாதிரி இருந்திருப்பா இப்போ அப்படி இல்ல ஒரு நல்ல தெரியுது அந்த மாற்றம் அது நல்லா இருக்கு இப்போ நல்லா ஃப்ரீயா இருக்கு தேங்க்யூ வேற எனி ஒன் எல்ஸ் பாசிட்டிவா தான் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்ல இல்ல என்ன மாதிரி கருத்தா இருந்தாலும் நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் ஃபர்தரா ஷேர் பண்றதுக்கு எல்லாருமே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த செஷன் வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் சோ அகேன் நவம்பர்ல வந்து ஐயாவனுடைய தியான முகாமும் இருக்கு ஞான முகாமும் இருக்கு நைன்த் அன்னைக்கு பிரபாக கங்கை ஒர்க் ஷாப் என்னோட ஒர்க் ஷாப் இருக்கு மூவ் ஆன் ஸோ அதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா ஒன் ஆன் ஒன் அது ஒரு சின்ன குரூப் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்க வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அல்லது யாராவது இது வந்து ஆன்மீகம் சார்ந்ததா இருக்கணும்ன்றதே கிடையாது அவசியமே கிடையாது ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல எங்கயாவது ஸ்டெக்அப் ஆயிருக்காங்க யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கலாம் இல்ல அது வந்து இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் பிரேக்கப்பா இருக்கலாம் அல்லது வந்து பிசினஸ் லாஸ் ஆ இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் இஸ் சோ நம்ம ஆக்சுவலா யதார்த்தமா வாழ்க்கை போயிட்டே தான் இருக்கு பட் நம்ம ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்ம தேக்கம் ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து தேங்கிய தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் சோ அந்த விஷயத்துல இருந்து அவங்கள வந்து ஒரு அடுத்த அடுத்த இடத்துக்கு புஷ் பண்ணி விடுறதுக்கு அது ரொம்ப வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒர்க் ஷாப் சோ உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா நீங்க ஷேர் பிரபாக யூடியூப் சேனல்ல வந்து டீடைல்ஸ் இருக்கு இங்க சாட்லயும் நான் சோ இன்னைக்கு பகவத் பாதையில கிடைத்தது இழந்தது எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அண்ட் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு நம்ம நம்ம இந்த இந்த கம்யூனிட்டியில ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுடைய அந்த இது இதுதான் இந்த புரிஞ்சிருச்சு எனக்கு இது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு என்னோட என்னோட லைஃப் இதுதான் ஜேர்னி அப்படிங்கிற மாதிரி டிராவல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறது தான் வந்து இந்த ஸ்பேஸினுடைய வந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி ஸ்ரீ பகவதையா அவர்களின் மூன்று நாள் ஞான முகாம் நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெற உள்ளது நாள் பதினஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வெள்ளிக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் மூன்று மணி வரை நடைபெறுகிறது இந்த வகுப்பில் அகம் புறம் என்றால் என்ன மனம் புத்தி என்றால் என்ன ஆன்மீகம் கர்மா தியானம் ஞானம் முக்தி என ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியாக வாழத் தேவையான அனைத்து விஷயங்களும் சொல்லித்தரப்படுகிறது இந்த வகுப்பில் கலந்து கொள்ள முன்பதிவு அவசியம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்ரீ பகவத் டாட் காமில் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய தெரியாதவர்கள் தொலைபேசி எண்ணில் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் ஒன்பது ஒன்பது நான்கு இரண்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்பது ஜீரோ ஆறு ஐந்து முன்பதிவு செய்து உங்கள் வருகையை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்